ஹலோ ஹலோ எல்லாரும் ஞான முகாமுக்கு வந்திருக்காங்க எல்லாரும் ஞான முகாமுக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ பேசும் நீ பேசாதே நீ பேசாதே நீ பேசு பேசாதன்னு சொல்கிறல்ல அறிவு இருக்கா இல்லையா பொம்மையின் சத்தத்தை நிறுத்துவது எப்படி புரியுது இல்லை பொம்மையின் சத்தத்தை நிறுத்துவது எப்படி சூப் சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருந்துச்சா காரசாரமாக இருந்துச்சா ஆ வெரி குட் ரைட் டிஃபன்லாம் நல்லா இருக்குதா தங்குறது சரி எந்த குறைபாடும் முறையாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் சரி ரைட் ரைட் சஜஸ்ட் அதனால் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுங்கள் இதுக்கு மேலே பர்சனலாக உங்களுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மெடிக்கல் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக வேணும்னு சொன்னீங்களாலும் அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க இல்லை எனக்கு இந்த ஐட்டம் வேணும்னு சொன்னாலும் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க யாருக்காவது அப்படி ஏதாவது மெடிக்கல் இருந்தால் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு பால் வேணால் எப்போனாலும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை எனக்கு நைட்டு கொஞ்சம் ஒரு மெடிசன் சாப்பிட்றேன் பால் வேணும்னு சொன்னீங்களும் கொடுத்துருவாங்க அதனால் இது வந்து நம்ம அனைவருக்கான வீடு ஓகேவா நாம் எல்லாம் வீட்டில் ஒன்றா குளிமி பேசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் சரி தானே சரி நம்ம போகலாமா அப்படி என்னன்னு சொல்லி ரைட் நீங்கள் எல்லாம் முதல்ல இந்த வகுப்பு வந்ததுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் எனது தலை சார்ந்த வணக்கங்கள் ஏன்னா எவ்வளவோ வேலைக்கு மதியில் இது சிந்திச்சு வந்திருக்கிறதில்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் அனைவரும் என்னை விடவுமே பயிற்சி முயற்சி ஆன்மீகத்தில் கரை கண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் என்பது உங்கள் முகத்தை பார்க்கும் பொழுதே எனக்கு பழுச்சுன்னு தெரியுது நிறையா தியானம் செஞ்சு தயாரானவங்க இருக்கிறீங்கிறது கூட என் கண்ணுக்கு தெரியுது உஷ்ணமாகி கஷ்டப்படுறவங்க அப்படி நிறைய பேருடைய கஷ்டங்கள் கேட்டுருக்குறோம் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இப்போ நாம் என்ன இந்த வகுப்போடைய நோக்கம் என்ன எதுக்காக இந்த வகுப்பு நமக்கு என்ன பிரச்சனை அது தெரியணும்ல ஒரு விஷயம் எது எதுக்காக அதே மாதிரி இது முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது கண்டிப்பாக ஒரு உரை அல்ல இது தயவு செஞ்சு யாரும் உரைன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கவே வேண்டாம் சரி யாரும் புதுசாக வந்திருக்கிறது கேம்புக்கு கொஞ்சம் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைஸ் ஓகே எல்லாருமே புதுசு தான் ரொம்ப ஹாப்பி அப்போ நான் ஃப்ரீயாக பேசலாம் அதாவது இது என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா இது வந்து ஒரு டாக் இப்போ வந்து ஆன்மீகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் மேலே உரை சொல்லுவார் மித்தவங்க கேட்பாங்க இது அந்த மாதிரியா அப்படின்னா இது முற்றிலும் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இது எந்த மாதிரி அப்படின்னா நீயே சொல்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க கொஞ்சம் நம்ம ஜாலியாக பேசலாமா இல்லை சீரியஸாக பேசணுமா ஜாலியாக தான் இருக்கணும் ரைட் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பினால் மட்டும்தான் நான் ஜாலியாக பேச முடியும் சரியா நான் ஃபுல் ஜாலியாக பேசுவேன் நீங்கள் ஜாலியாக பேசணும் சரியா ரைட் அதனால் என்னென்னா இது உரை கிடையாது நாம் ஸ்கூலில் படிப்போம் இல்லை இப்போ நானஞ்சு மணி ஒன்றா தான் படித்தோம் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மி எது கம்மி இன்டலெக்ட் கம்மி வச்சுக்குவோம் இப்போ அது கணக்கு வச்சு கணக்கு சொல்லி தராரு நமக்கு வந்து எட்டலை வாதியாட்ட கேட்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஷை தயக்கமாக இருக்குது இது கூட பிடிக்கலையா புரியடா மக்கு பையன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஃபீலிங்கு ஸோ அங்கே போகலை நம்ம மாப்பிள்ள கூட இருக்கிறனால அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாதியாட்ட கேட்போமா பிறண்டுகிட்டுனா பிறண்டுகிட்டுனா உரிமை அதிகம் இல்லை டே எப்படா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் சொன்னே மாப்பிள்ள நாங்கள் இதா இது எப்படி இருக்குது இல்லை இது இது போட்டால் இவ்வளோதான் ஒன்று ஓ இவ்வளோதான் மேட்ரா புரிஞ்சா அது மாதிரி நீங்களாம் மக்குன்னு சொல்லலை உடனே அப்படி போயிடாதீங்க அப்படி சொல்லலை உடனே ஆரம்பிப்பேன் என்னென்ன அப்படி நினச்சிக்காதீங்க அப்படி சொல்லலை நான் ஒரு விஷயத்த ஒரு பதினாறு வயசில் ஆரம்பித்து தொலவு தொலவுனு தொலைவி படாத பாடுபட்டு நூடுல் சானை அதிலிருந்து எப்படி இதை புரிஞ்சிக்கிட்டேங்கிறத தான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் சரியா வேறு ஏதோ வேறெல்லாம் எதுவும் பேசல என்னுடைய அனுபவத்தை தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் சரியா 
குளம் தானே ஓகே அதனால் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஆன்மீகத்தில் ஹையண்டில் இருக்கிறீங்கிறதால என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது பல இடங்களில் நீங்கள் போயிருப்பீங்க பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெற்றிருப்பீங்க பல்வேறு வகையான தியானங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் விசாரணை மார்க்கத்தில் என்னை விட பிரமாதமாக வேதம் உபனிஷதில் கரை கண்டவராக இருப்பீங்கிறது எனக்கு தெரியும் உங்களை தெரிஞ்சதில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அந்த அதாவது என்னென்னா அப்போ இவ்வளோலாம் கடுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஞானம் அடைய முடியுமா அப்படின்னு இருந்ததை ரொம்ப 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 தரமட்டத்துக்கு இறக்கி ஒரு ஆட்டோ டிரைவரும் ஒரு காய் கடைக்காரரும் வீட்டில் வேலை செய்கிற பத்து பாத்திரம் தைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவர்கள் வரையிலும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் மிக 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 எளிமையாக்கியவர் தான் யாருங்க பகவத்தையா அவர் வந்து அவரும் பதினாறு வயசில் ஜேர்னி தொடங்குறாங்க தேடுதல் நம்மளாம் பொழைச்சோம் அவர் நாற்பது வருஷம் முட்டி மோதி மண்டை உடச்சி படாத பாடுபட்டு கதறு கதறு கதறி கடைசியாக வந்து இதை இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் புரியாமையா நம்ம நாற்பது வருஷம் படாத பாடுபட்டோம் அப்படின்னு அவருக்குள்ளேயே ஒரு ஷேக்கி இப்போ நாற்பது வருஷமாக ஒரு விஷயத்த தொல வரீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் மனசு எப்படி இருக்கும் சூப்பராக கொலம்பஸ் ஒரு ஊரை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடைக்கும்ல அவருக்கு ஆனால் அப்படி ஏற்படல என்ன ஏற்படுச்சு எப்படி நம்ம இந்த சின்ன ஒரு விஷயத்தை நம்ம நாற்பது வருஷமாக புரிஞ்சிக்காமல் இருந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய மெயின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்துச்சு உடனே என்ன பண்ணுறாரு இது மட்டும் இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே பல முறை அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இந்த பரவச நிலைன்னு சொல்லுவீங்க தியானத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு வந்து ஐயா நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஒய் சரி அனுப்பிச்சுடுங்க உனக்கு ஞானம் நீ ஞானத்தை தான் இருக்க அதாவது வந்து பரவசனையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இருந்து அப்புறம் அது அரை நாள் ஒரு நாள் ஆகி கடைசியாக ஃபுல்லாக பரவச நிலையிலே இருந்து அதனால் உடம்பு டேமேஜ் ஆகிற அளவுக்கு ஐயா பாதிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு புரியுதா அப்படிலாம் மாறி பரவச நிலை தான் ஞானம்னு ஐயா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன் அப்படி நினச்சாங்க அப்படின்னா பரவச நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்கும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் எதையுமே ஈஸி ஹேண்ட்லிங்காக இருக்கும் நம்மளோட கேவலமாக திட்டினா கூட சூடு சொரணம் இல்லாமல் சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு இருக்கும் ஆமாம் அதே சூடு சொரணே இல்லாமல் போகிறது தான் வேறு வழியில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதில் சேஞ்ச் இல்லை அதே சூடு சொரணம் இல்லாதது தான் வேறு ஒரு மார்க்கமாக அவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட வேணாம் சிம்பிளாக எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலாவை தான் இந்த போ சூடு சொரணம் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நிஜமாக உள்ளுக்குள்ள சூடு சொரணை தான் பிரச்சனையே ஓகேவா உப்பு போட்டு திங்கிறியானா நான் திங்கிறது கூட இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டீங்க ஓகேவா இப்போ நாம் அந்த மாதிரி தான் இந்த வகுப்புக்குள்ளே நுழையிறோம் சரியா இது நான் சொன்ன மாதிரி உரை கிடையாது சாரி நான் உணர்ந்ததை உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இதில் போகிறோம் ஓகேவா அப்படி தான் போக போகிறோம் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அதேமாதிரி நீங்கள் நிறைய ஆன்மீகத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் அவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இது இப்படி இப்போ நீங்கள் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு பேர் இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு பத்து பாஞ்சு ஆன்மீக அமைப்பில் வெவ்வேறு அமைப்பில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து சிறப்பாக இருக்கும் எந்த கருத்தையும் நாம் வந்து குறைவாக சொல்லலை தவறுன்னு சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிங்க எல்லா கருத்துமே உயர்வைந்தவைகள் தான் நல்லவைகள் தான் அதனால் எந்த கருத்தையும் நாம் கம்மியாக மதிப்பிடலை எந்த ஆன்மீக அமைப்பையும் தவறாகவும் கூறவில்லை எல்லாமே நமக்கு வழி நடத்துறதுக்காக நம்முடைய பேஸ் மட்டத்தை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக வந்தவைகள் தான் அவைகள் அனைத்துமே அதனால் நம்மளை இந்த அளவுக்கு உயர்த்திய அந்த ஆன்மீக அமைப்புக்கு நம்ம மானசீகமாக நமது நன்றி அதாவது பிரேயரை தெரிவிச்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ நாம் என்னென்னா அதிலிருந்து இப்போ வந்து ஒரு சில வந்து அழகிய செலவடிக்கிறோம் கண் திறந்தால் தான் அதுக்கு முழுமை கரெக்டுங்களா நீங்கள் பாருங்கள் ட்ராயிங்கில் பலர் போடுவாங்க கண் போடும்போது சிலப்பெல்லாம் என்ன ஆகிடும் 
கிழிச்சு அறிஞ்சிருவாங்க கடுப்பில் காரணம் வந்து அந்த கண் திறப்புங்கிறது தான் அந்த உடைய ஒட்டுமொத்த அழகையும் நெருகூட்டக்கூடியது எதுங்க கண் அது மாதிரி நாம் செய்கிற வேலை வந்து செலவடிக்கிற வேலை நமக்கு இருக்கா ஆல்ரெடி நீங்கள்லாம் சிலையாகத்தான் இருக்கிறீங்க உங்கள் கண் திறப்பை மட்டும் இங்கே பண்ணி அனுப்பிச்சி விடுறோம் புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் இதுவரை சேகரித்த கருத்துக்களை எதையும் தவறாக சொல்லலை அதை எல்லாத்தையுமே ஃபோனில் ஒரு மெமரி கார்டில் அப்படி தள்ளி ஒரு டேட்டாவாக போட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அப்படி ஒரு மூணு நாளைக்கு தப்பாக சொல்ல நவுத்தி வச்சுருங்க தப்புன்னு எதையுமே சொல்லலை நவுத்தி வச்சுட்டு இப்போ ஒரு எம்டி கப்பு இருக்கணும்ல காலி கப்பு அந்த மாதிரி பிரெயினில் இருக்கிற அத்தனையும் வலிச்சு அப்படி தள்ளிட்டு என்ன தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு மூணு நாள் பார்த்தலாமா போகலாமா கேட்டை வந்து சாத்து சொல்லிட்டேன் ஏன் யாரும் வெளியே போக முடியாது வெளியும் விடமாட்டோம் நீங்கள் ஆமாம் திங்கக்கிழமை வந்து ஏன் இல்லை இல்லை போக முடியாது திங்கக்கிழமை மதியம் வந்து நான் ஞானி ஆகிவிட்டேன் கதவு திறக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட அனுமதி கேட்டிங்கன்னா தான் திறந்து விடுவாங்க அது சொல்லி நீங்கள்லாம் கைதிகளாக தான் இங்கே இருக்கணும் சரியா ரைட் இப்போ வந்து ஒரு கதை சொல்கிறேன் கொஞ்சம் அட்டன்டிவாக கவனிக்கணும் தூங்கி கீங்கிறப்படாது யாரும் கொஞ்சம் கவனிங்க நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் போகும் சரியா ஒரு திருடன் இருந்தான் அவன் வந்து புதையில் தேடி ஒரு காட்டுக்கு போகிறோம் போய் ஒரு ரெண்டு நாள் தொலவு தொலவுன்னு தொலைவுறான் அங்கே தான் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டு தொலைவுறான் ஆனால் அவனுக்கு அது எங்கே இருக்குதுங்கிறது தெரியலை ஒரு தெருசு ஒன்று வந்து துண்டு கட்டிட்டு சும்மா அப்படியே உட்காந்துருக்கார் இவன் அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு வரான் அவர் பாட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் பொட்டா கூட பண்ணல அப்புறம் என்னங்கிறான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து பெருசு அப்படிங்கிறான் ஏ தம்பி சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறாரு இல்லை இங்கெல்லாம் ஏதோ வெள்ளி போதையல் இருக்குதுன்னாங்க தங்க போதையல் இருக்குதுன்னாங்க வயர போதையெல்லாம் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டாங்க அதை பற்றிலாம் உனக்கு எதாவது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் ஓ தெரியுமே இவனுக்கு அப்படியே ஒரே ஷாக்கிங் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறான் சொல்லு பெருசாங்கிறான் நேராக போ இடது பக்கம் திரும்பு பூங்கா மரம் ஒன்று இருக்கும் பறிச்சின்னா கீழே வெள்ளி போதையல் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இவனுக்கு நம்பிக்கை வருமா வராது சரி இருந்தாலும் போய் தான் பறித்து பார்க்கலாமே சொல்லி நேராக போய் ரைட் திரும்பி புங்க மரத்தை கீழே பறித்து பறிக்கிறான் டம்முன்னு சத்தம் கேட்குது வெள்ளி போதையில் ஒரே ஹாப்பி வெள்ளியை பார்த்தோன்னே பயங்கர ஹாப்பி ஒரு மூட்டை தூக்கிட்டு திரும்ப வரான் மைண்டு போதுன்னு ஒத்துக்குமா எவ்வளோ போட்டாலும் பத்த அடுத்தது தங்க புதையில் அவன் என்னன்னா சரி இதையும் கேட்டோன்னு பெருசு தங்க புதையில் லெஃப்ட்டு போனேன் இல்லை ரைட்டு போ அங்கே வந்து வேப்ப மரம் இருக்கும் கீழே தங்க புதையில் இருக்கும் மறுபடியும் போய் ரெண்டாவது இதையும் பறிக்கிறான் அதேமாதிரி வேப்ப மரத்துக்கு கீழே தங்க புதையில் எடுத்துட்டான் ஒன்றுக்கு டபுள் ஹாப்பி ஆகிடுச்சு ரெண்டையும் ரெண்டு பக்கம் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு வரான் இப்போ வந்து ஐயா அப்படிங்கிறான் யார பெருசே பெருசுன்னு கூப்பிட்டவன் அவர் இப்போ என்னங்கிறான் ஐயா அப்படின்னா சொல்லி அவர்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை அவர் சொல்லி தம்பி தான் முதல்லையும் சொல்லி தம்பி தான் இப்பயும் சொல்லி தம்பி தான் சொல்லி தம்பி அப்படின்னாரு வெள்ளி புதையல் தங்க புதையல் ரெண்டும் காமிச்சு கொடுத்தீங்க இந்த வைரம் வைடீரியம்லாம் இருக்குதாமே அது இடது பக்கமும் போவாத வலது பக்கமும் போவாத இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஸ்ட்ரைட்டாக போ ஒரு அரச மரம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பிரிச்சுன்னா வைரம் வைடூரியங்கள் அடங்கிய ஒரு புதையல் இருக்குது எடுத்துக்காங்க நேராக போகிறான் பறிக்கிறான் பறித்து வந்து டங்குன்னு சத்தம் கேட்கணும்னு இங்கே ஒரு சத்தம் கேட்குது இவனுக்கு வந்து புதையல் கிடைச்சதும் உற்சாகமே ஏற்படல ஏன் ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு இல்லை ரெண்டு எடுத்தப்போ இருந்த கிக்கு மூணாவது வயரம் வயர் எடுக்கிறபோது எடுக்கலை கிக் வரல என்ன தோணுச்சு இத்தனை விஷயமும் தெரிஞ்சு துண்டை கட்டிட்டு அந்த பெருசு இடம் காணிக்குது எல்லாம் பண்ணுது ஆனால் அது எடுத்துக்கல அப்போ என்ன இங்கே பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும் இல்லை அவனுக்கு அந்த புதையை விட அவர்கிட்ட அது என்னன்னு கேட்கணுங்கிறது தான் என்ன இருந்தாலும் அதிகமான கியூரியாசிட்டியாக நேரம் வரோம் வந்து ஐயா ரொம்ப கும்புறோம் சொல்லி தம்பி அப்படிங்கிறாரு எல்லாமே இது இந்த மூணு தான் எனக்கு பல தலைமுறைக்கு தேவையான சொத்து இதே போதும் இவ்வளோ விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு 
நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக்காம எனக்கு கேட்டதுக்கு காமிச்சிங்களே இதன் அர்த்தம் என்னான்னு எனக்கு விளங்கலை அப்படிங்கிறோம் அவர் வந்து ஹாஹாஹாஹான்னு சிரிக்கிறார் சிரித்தோடனே இவனுக்கு ரொம்ப ஷேக் ஆகுது என்னடா இப்படி சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோடனே அவர் என்ன கிறாரு அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லையா என்ன எனக்கு ஒன்றும் புரியல சாமி நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க அதன் அர்த்தம் எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எந்த ஒன்றை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அந்த ஒன்றை நான் புரிந்து கொண்டேன் அதனால் இந்த மாதிரி அற்ப விஷயங்கள்லாம் எனக்கு நாட்டமில்லை அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இவனுக்கு வந்து இது வந்து பல தலைமுறைக்கு தேவையான சொத்து இதை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காமல் அப்படி அனாந்தரமாக தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்றாரு ஏன்னா அவனுக்கு பயங்கர ஷேக் மறுபடியும் கேட்குறான் என்னங்கன்னு கேட்குறான் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதுதான் நான் புரிந்து கொண்ட ஞானம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ அவனுக்கு வந்து புதையில விட வேற ஏதோ ஒரு ஹை அண்ட் மேட்ரு இருக்குதுங்கிறத ஐடியா பண்ணிட்டான் யார் திருடேன் யார் பெருசு நாம் இங்கே வந்து புதையலுக்கு வந்திருக்கிறோமா உங்களை கேட்குறேன் கதை கேட்டீங்கல்ல கேள்வி கேட்கலாமா கேள்வி கேட்கலாம் தானே வணக்கம் வணக்கம் யார் திருடேன் யார் பெருசு அப்படி அப்படி இல்லை உடனே திருடன்னு சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்கூடாது அப்படி போயிடக்கூடாது நான் என்ன சொல்ல வரேன் நம்ம மனசில் இப்படி எத்தனையோ பொருள் தான் நாம் வந்து திருடன்னு அப்படி போயிடக்கூடாது மனசில் வந்து இந்த பொருளுக்கு தான் நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கோம் வேல்யூ வந்து பொருளுக்கு தான் முக்கியத்துவம்னு நம்ம வச்சு மைண்ட் பூரா என்னென்னா இவ்வளோ சேர்த்திட்டா அவ்வளோ சேர்த்துட்டா அப்படி ஆகிட்டா அப்படி ஆகிட்டா காலம் பூரா அப்படி ஆகிட்டா அப்படி ஆகிட்டா அப்படி ஆகிட்டா இப்போ வாழ்கிறதே கிடையாது புறமே பொருள் பொருள் சார்ந்து பொருள் சார்ந்து பொருள் சார்ந்துன்னே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் பொருள் சார்ந்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தராதுங்கிறது தான் உண்மை அப்போது அதை தாண்டி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறது தான் அந்த பெரியவர் வேறு யாரும் இல்லை அவர் எளிமையாக அதெல்லாம் விட பெரிய விஷயம் சொல்லித்தரதுக்கு தான் இன்றைக்கி நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் நாம் தேடி வந்திருப்பது வெள்ளியோ தங்கத்தையோ வைரத்தையோ நோக்கி அல்ல அதையெல்லாம் விட லைஃபு முழுக்கும் எந்த ஒன்றை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையை சுகமாக வாழ முடியுமோ அதைத்தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வந்திருக்கிறீர்கள் சரிதானா கரெக்டா ஓகே இப்போ நம்ம அதை தெரிஞ்சிக்க உள்ளே போகலாமா சரி கொஞ்சம் இனிமேல் அட்டன்ஷனாக கவனமாக கேட்கவும் சரியா சரி இப்போ நான் வந்து எதை கண்டுபிடிக்க போகிறேங்க ஞானம்னா என்னான்னு நமக்குள்ளே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் போகலாமா யார் ட்ராவல் பண்ணுறது நானா நீங்களா அவங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ள ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க நான் வந்து ஒரு கைடு லைட் பிடிச்சிட்டு ஒருத்த முன்னாடி போவான்ல ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு அப்புறம் நீங்களும் அதே கைடு வேலையை செய்யலாம் செய்யலாமல் செய்ய முடியாதா தாராளமாக செய்யலாம் அதனால் நாம் போயிட்டு வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் சரியா ரைட் இப்போ வந்து ஞானம்னு சொன்ன உடனே தத்துவம் அசி அகம் பிரம்மாஸ்மி நீயே மெய்ப்பொருள் பிரம்ம ஞானம் இறைநிலை அப்படின்னு நாம் பாட்டுக்கு பல வாக்கியங்களை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய தலைவாணி சோடு புஸ்தகம் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் படிக்க சொல்லுவானோ அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டாக இப்போ சொல்கிறத காதில் மட்டும் கேட்டால் போதும் சார் தானே எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற விஷயத்திலிருந்தே நம்ம போகலாம் நம்ம கைவசம் நம்மிடம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த உடம்பு இருக்குதுங்கிறது எல்லோரும் ஒத்துக்குவீங்களா நீங்கள் வந்து இது வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டு மாதிரி தான் போகணும் சரியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லணும் உடம்பு இருக்கிறது அனைவரும் ஒற்றுக்கொள்கிறீர்களா ரைட் அதுக்கு யாரும் டவுட் இல்லையே ரைட் உடம்புக்குள்ளே மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது 
அது இருந்து ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஒத்துக்கிறீங்களா தெரியலையே சார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இல்லை கேட்கலாம் இப்போ உடம்பு இது தெரியுது மனசுக்கு இது தெரியுதான்னு கேட்ட கேட்கலாம் கேளுங்க வடிவேல் மாதிரி நீ கேளேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேளுங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறேன் பலி தாங்க முடியாமல் எவ்வளோ கதறி குமுறுறோமா இல்லையா அதனால் மனசு இல்லைன்னு நாம் யாருமே சொல்ல மாட்டோம் தெரியும்பா பிரமாதமாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோமா ஸோ மனசோட வழியை சுமந்து சுமந்து பாடாப்பட்டு இறக்கி வைக்கிறதுக்கு தெரியாமல் தான் இங்கே வந்து வழி கிடைக்குமான்னு வந்துருக்கிறோம் கரெக்ட் ரைட் சரி இப்போது நம்மக்கிட்ட நம்ம இப்போ இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இந்த உடம்பு இன்னொன்று இதுக்குள்ள நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மனசு இதை ரெண்டை தவிர நான் வேறு எதையும் பேசப்போவது இல்லை இது ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாவே ஒட்டு மொத்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் பெரிய பெரிய புஸ்தகம்லாம் படிக்க வேண்டியது இல்லை சாதாரணமாக இதை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலையா ஈஸியாக புரியுதா ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு கேளுங்க சரியா எது எப்படி எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ வந்து மனசை தான் புரிஞ்சிக்க போகிறோம் மனசுங்கிறது சூக்கும வடிவம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது மனசு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் யாராவது காமிக்க முடியுமா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குது இப்போ வந்து ஹார்ட்னால் தெரியும் லங்ஸ்னால் தெரியும் கிட்னினால் தெரியும் மனசுங்குன்னு ஒரு வடிவம் கொடுக்க முடியுமா இருக்குது தெரியாது கரெக்டாக அதுக்கு பேர் வந்து சூக்கும வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி மனசு எப்படி செயல்படுதுங்கிறத தான் நாம் தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு மாடலாக தான் உடம்ப உடம்போட ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் மனசோட ஃபங்க்ஷனுங்கிறத ஈஸியாக சொன்னால் உங்களுக்கு விளைச்சிக்கு சரியா சரி இப்போ வந்து உடம்பில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னே இன்னொரு பாயிண்ட்டு நாம் காத்தால் கண்விழித்தது முறல் இரவு தூங்குற வரையிலும் நாம் அத்தனை வேலைகள் செய்கிறோம் எதை வச்சு செய்கிறீங்க சூப்பர் எல்லாருமே மனசை பயன்படுத்தி தான் அத்தனை வேலையும் செய்கிறோம் அதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது இப்போது வீட்டில் மிக்சியை எப்படி பயன்படுத்தணும் நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்கா இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து மிக்சியை பயன்படுத்தும் ஞானம்னு சொல்லலாமா சொல்லலாமா சார் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் மிக்சியை பயன்படுத்தும் ஞானம்னு சொல்லலாமா மிக்சியில் கல்ல போட்டு அரைக்க முடியுமோ அது 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 வேறு ரெகுலர் வீட்டு மிக்சிக்கு போங்கிறேன் ஏன் வெறிய மிக்சிக்கு போகிறீங்க வீட்டில் இருந்து தானே சொன்னேன் வீட்டு மிக்சியில் கல்ல போட்டு அரைக்க முடியாது ஓகேவா அது வந்து வேறு பாறை உடைக்கிற ஃபேக்ட்ரியில் தான் அது செய்யணும் அப்போ வந்து கல்ல உடைக்கிற தன்மை மிக்சிக்கு இருக்காதுன்னு நமக்கு தெரியுமா அது மாதிரி மிக்சி போட்டு நம்ம தெரிஞ்சால் மிக்சி போட்டு கல் போட்டு அரைக்க மாட்டோமா அதுதான் மிக்சியை பற்றி ஒரு தெளிவான ஞானம் அது மாதிரி காத்தால் இருந்து ராத்திரி எவ்வளோ நம்ம அத்தனை வேலை செய்கிறோம்ல எதை வச்சு செய்கிறோங்க மனசு அந்த மனசு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிற மேனுவல் கிட் உங்களுக்கு தெரியுமா அதுதான் சொல்லித்தர போகிறோம் அப்படி ஒரு மேனுவல் கிட்டு தான் என்னங்கிறது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஏன்னா என்னத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஏன்னா சம்மந்தப்பட்ட கோர் என்ன மெசேஜுங்கிறத நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம நோக்கம் வந்து ஆணி வேறை பிடுங்கிறது கூட கிடையாது ரவுண்டு கட் பண்ணிவிட்டா மரம் என்ன ஆகும் தெரியுமில்ல மரத்தை வந்து மேலே வந்து இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நூற்றம்பது வருஷ ஆழ மரம் இருக்குன்னு வச்சுங்க நல்ல பெரிய பரப்பாக வளர்ந்துருக்குது ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து தான் கட்டி முடிக்க முடியும் இப்போ இந்த மரத்தை வந்து தரமட்ட வரையிலுமே கட் பண்ணி விட்டுறாங்க ஹையஸ்ட்டு அழிக்கிறதுனா தரமட்ட வரையிலுமே அழிச்சிட்றாங்க மரம் அழிந்து விடுமா ம் சரி மரத்தை அழிப்பதற்கு என்ன செய்யணும் என்னப்பா மரத்தை அழிக்கிறது பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை கான்செப்ட் கொஞ்சம் பறித்து ஆணி வேர்னு ஒன்று இருக்கும் அது அதனுடைய ஆதாரத்தில் தான் அந்த மரம் என்னங்க வளர்ந்துட்டு இருக்குது நிற்கிது அதுக்கு தேவையான எனர்ஜிலாம் தரது எது ஆணி வேர் ஒரு அஞ்சாறு பத்து அடி பறித்து எது ஆணி வேறுங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக அதை மட்டும் அறுத்துட்டு விட்டுட்டா என்ன ஆகும் நாம் அந்த கலையை உரிக்க தேவையில்லை இந்த கலையை முறிக்க தேவையில்லை எப்படி உழு உழுவுன்னே தெரியாமல் அது தன்னால் உழுந்துடும் அது மாதிரி நாம் இப்போ எதை கட் பண்ண போகிறோம் 
நமக்கு டென்ஷனாக ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது இல்லை எமோஷனாக ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது இல்லை அந்த மனசின் செயல்பாடை புரிஞ்சுக்கிட்டா எங்கே பயன்படுத்தணும் எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிற நுட்பத்தை தான் நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம் சரியா ஓகே இப்போ உடம்பு சொன்னேன் உடம்பில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது என்ன ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் ஆறாவது ஏழாவது படிச்சுருப்பீங்க இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் வந்துருக்குது தானே கண்ணு பாருங்கள் தம்பியை சொல்கிறேன் அப்படி வாலண்ட்ரி இன்வாலண்ட்ரி வந்துருக்குதா கண்ணு நான் பாடத்தில் வரலன்னு சொல்லிவிடுவியா வந்திருக்கா வரலையா வந்திருக்கு தானே வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதாவது தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம்னா என்ன நாம இயக்கக்கூடிய இயக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறது என்னப்பா தாமாக நடக்குது நாமளாக செய்கிறது குழப்பமாகவே தான் பேசுவியா அப்படின்னு யாரும் நினச்சிக்க வேணாம் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அதாவது நான் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஹார்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா ஆகலையா லங்ஸு கிட்னி பிளட் சர்க்குலேஷன் காற்றோட்டம் எல்லாமே நடக்குதா நடக்கலையா நடக்குதா இது யாரும் மறுக்க மாட்டிங்களா இது ஒரு பாயிண்ட் ஓகே இப்போது எனது அக உறுப்புகள் இயங்குது இன்னொன்று வந்து நானாக இப்போ வந்து இந்த சேரில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது நானும் அறிவை பயன்படுத்தி உட்காந்து பேசுகிறதுங்கிறது எனக்கு அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிற வேலை கரெக்டாக ஒன்று வந்து இது இப்படி நான் பண்ணாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இயக்கம் என்ன ஆகிட்ருக்குது நான் ஸ்டாப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அது எப்படி பிறந்ததுலேருந்து ஸ்டில் கடைசி வரல அது தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் புரிஞ்சுக்கிங்க ஓகேவா அந்த இயக்கத்து அடிப்படையில் தான் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் நாமாக செய்யக்கூடிய இயக்கம் மேல் மட்டத்தில் இருக்குதுன்னா சரியா போச்சா அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிங்க ஒன்றுக்கு அந்த தாமாக நடைபெறுகிற ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வந்து என்ன ஆக்ஷனு இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நாம செய்கிற இயக்கத்துக்கு பேர் என்னங்க வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ வந்து கீழே வந்து கிச்சனுக்கு வேகமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்காக ஓடி போயிட்டு வந்து உக்காடுறேன் உக்காந்தோன்னே ஹார்ட் என்ன பண்ணும் டப் 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 டப்னு அடிக்கும் இப்படிலாம் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது ஓடிட்டு வந்தால் இப்படி அடித்தா ஹார்ட்டுக்கு நல்லது இல்லை இல்லை அப்படின்னு நான் ஹார்ட்கிட்ட சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க கரெக்டு தான் சார் நான் நீ சொல்கிறது கூட நூறு பர்சன்ட் கரெக்டு தான் அப்படின்னு என்னுடைய ஹார்ட்டு ஒத்துக்குமா போட்ட அப்படின்ட்டு அது அது போகல தான் செயல்படும் கரெக்டாக புரியுதுல நான் சொல்கிறது நம்ம ஹார்ட் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதாவது பண்ணி சரி பண்ண முடியுமா அதுவாக அமைதியானால் தானே தவிர நாமளும் அமைதிப்படுத்த முடியாது புரியுதா ரைட் இதுக்கு பேர் என்னங்க ஃபங்க்ஷன் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னும் சொல்லணும்னா என்னுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அனிச்சை தானாக உள்ளக்குள்ள ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி எப்போவுமே ரன் ஆகிட்டே இருக்கு ரைட்டா இதுக்கு தான் வந்து இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா காத்தால் நம்ம தூங்கி எழும்புறோம் பல் விளக்கிறது முதல் கொண்டு பாத்ரூம் போறது குளிக்கிறது சாப்பிட்றது ஆபீஸ் போறது பாக்கிங் போறது ஜாக்கிங் போறது மதியம் சாப்பிட்றது வேலை பார்க்கறது சாயந்தரம் டீ குடிக்கிறது நைட் வர்றது தூங்கி பெட்டுக்கு போய் படுத்து குட் நைட் சொல்றோம்ல அது வரல என்னங்க வாலண்ட்ரியா இன்வாலண்ட்ரியா அது தானா நடக்குதா நாமளா செய்யறோமா சண்டேனா வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பயங்கர வீக்காக இருக்குது தெரியும் இல்லை காத்தால் பத்து மணிக்கு தான் அலாரமே அடிக்கும் ஒரு வேலை உணவு இரு வேலை உணவாக மாறும் மாறுதா இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும்ல ஆனால் வந்து இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சண்டேனாலும் என்ன சொல்லும் நீ தூங்குற முழிக்கிற நீ என்னமோ பண்ணு நான் என் வேலையை நிற்காமல் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருப்பேன்னு செய்து புரிஞ்சுதா இப்போ மன உடலில் ரெண்டு ஆக்ஷன் தெளிவாக புரிஞ்சிச்சா யாருக்கும் ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டே இது பேசுகிறது தான் மீதி எல்லாமே பேச போகிறோம் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கத்துக்கு பேர் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நாம செய்யக்கூடிய இயக்கத்துக்கு பேர் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சுதா சரி இப்போது இதுக்கப்புறம் வந்து மனசுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது மனசு வந்து இதே மாதிரி ரெண்டு வகையாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனையோ ஆன்மீக அமைப்பில் இருந்திருக்கிறீங்கல்ல தாட் அப்படின்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன பகவத்தையா கான்செப்டை பற்றி யாரும் சொல்லக்கூடாது ஓகேவா அதை மறந்துடுங்க அதை விட்டுட்டு தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன 
அப்படின்னு யாரை வேணால் நீங்கள் எவ்வளோ நான் சொல்கிறது ஒரு அவர் பெரிய ஆன்மீகத்தில் மிகப்பெரிய மாஸ்டராக கூட இருக்கட்டும் அவர் மற்றவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறவராக கூட இருக்கட்டும் பகவத்தையா கான்செப்ட் தெரியாதவராக இருந்தால் அவர்கிட்ட போய் சாமி தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் தாட்னா தாட்டு திங்கிங்னா திங்கிங் பார் சாமி அது எங்களுக்கு தெரியும் தாட்டுக்கும் திங்கிங்கு என்ன சாமி வித்தியாசம்னு கேளுங்க யாருக்குமே தெரியலங்கிறது தான் நிஜம் புரியுதுங்களா நீங்கள் வேணால் நான் இதுக்கு ஜோக்குக்கு சொல்ல நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளை வேணாலும் கேளுங்க தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன இது சாதாரண ரெண்டு வார்த்தை தானே யாருக்காவது தெரியுமா ஒன்றுக்கு பேர் எண்ணம் இன்னொன்றுக்கு பேர் சிந்தித்தல் இது ரெண்டும் இதுனா என்னன்னு கேளுங்க ரெண்டும் ஒன்று தானே தான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பேர் மேபி கொஞ்சம் இன்டலெக்டாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் யோசிக்கிறது கீசிக்கிறது கூட வேறு மாதிரி பேசலாம் ஆனால் பெரும்பாலுமான விடை இப்படி தான் இருக்கும் நானும் வந்து இருபது வருஷமாக ரெண்டும் ஒன்றுன்னு தான் முட்டாள்தனமாக நம்பி இருந்தேன் ரைட்டா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நாம் இந்த இன்வாலண்டரி அப்படின்னு சொன்னோம்ல தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம்னு அது மாதிரி மனசில் இன்வாலண்டரியாக நடக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க சூப்பர் அதான் சொன்னேன் நீங்கள்லாம் தவச்சீலர்கள் கப்போற மாதிரின்னு சொன்னால் இல்லையா கப்புன்னு பிடிச்சிட்டீங்க ஆ அதான் அதான் சொல்கிறேன் அதனால் கப்புன்னு நீங்கள் பிடிச்சிட்றீங்க இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்னங்க நீங்களே பேசணும் நான் வேலையை டக்கு டக்குன்னு போகலாம் புரிஞ்சுதா இல்லை என்ன விளக்கணுமா இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் தாட்டுனா எல்லாம் ஒத்துக்குவீங்களா வாலண்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் சூப்பர் வேலையை முடிஞ்சு அப்போ மனசில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சிட்டீங்க இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தாமாக என்னுடைய முயற்சி கொஞ்சமும் இன்றி எனக்குள் வெளிப்படுவதற்கு பேர் என்னங்க தாட் எண்ணம் சரியா யாருக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே அப்படி வந்த எண்ணத்து எண்ணம் ஒன்று வெளிப்படுதுன்னு வச்சுங்க அந்த எண்ணத்தில் எண்ணத்தின் மேலே நான் இவ்வளோ காரம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃபைல் ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு பேர் வந்து நினைவு மெமரி நினைவு பதிவுன்னு சொல்கிறோம் ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்டட் மெசேஜஸ் பூரா இங்கே இருக்குது வந்தது சம்மந்தமாக என்னுடைய செல்ஃப் கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்து ஆட் பண்ணி திங்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னங்க அது இன்வாலண்ட்ரியா வாலண்ட்ரியா வாலண்ட்ரியா திங்கிங் வாலண்ட்ரியா கரெக்டாக தான் சொல்றீங்கன்னு கேட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான் தான் கேட்டேன் அதுக்காக தான் சொன்னேன் அப்படி கேட்டால் அப்படி வந்து சரிக்கிற கூடாது எங்கடா தப்பா சொல்றோம்னு நினைக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் வேணும் ரெண்டு தடவை கேட்கறது ஓகே திங்கிங்கிறது வாலண்ட்ரி நாம நமது அறிவை பயன்படுத்தி வந்த எண்ணத்தின் மீது நமது கவனத்தை குவித்து சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் தான் திங்கிங் அப்படின்னா புரியுதா ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன்று உடலில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் ஒன்று என்னங்க கொஞ்சம் நீங்களே சொன்னால் சிறப்பாக இருக்கும் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி தமிழில் நாம் செய்யக்கூடியது மனசு ஆ சரிட்டு அதே மாதிரி மனசில் தாட்டுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் தானாக ஒரு இயக்கம் அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் நம்மளுடைய முயற்சி இல்லாமல் நேச்சுரலாக வர்றதுக்கு பேர் தாட்டு திங்கிங்னா வந்த தாட்டு மேலே என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு பேர் திங்கிங் தானாக வந்தால் தாட்டு நானாக சிந்தித்தா திங்கிங் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிக்கலாமா சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் தானாக வந்தால் தாட்டு நானாக சிந்தித்தா திங்கிங் ஈஸியாக வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ரைட்டா இப்போ நம்ம வந்து உடலில் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது மனசில் தாட் அண்ட் திங்கிங் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் சரியா இப்போ திங்கிங்கில் இன்னொரு டெஃபினிஷன் திங்கிங் வந்து நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம மனசு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் நைட்டு வந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்கு அப்படி அந்த ஆண்டு நடந்து போகிறீங்க இருட்டில் உங்களுக்கு என்ன தோணும் என்ன தோணும் இல்லை ஏதோ கூட நீங்கள் தோன்றதில் நீங்கள் நடக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே என்ன சொல்லுது பாம்பு கீம்பு ஏதோ வந்துருமோ அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணம் வருது ஏப்பா அதுவே தான் வரும் நீ ஏப்பா பாம்பே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கூட சிலர் வருத்தப்பெல்லாம் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் பாம்புன்னு சொல் பாம்பை பற்றி ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க தற்செயலாக ஒரு பாம்பு அந்த அண்ணன் போகிறதையும் நீங்கள் பார்த்துறீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பயம் ஏற்படும் ஓகேவா பயம் ஏற்பட்டதோடு முடிச்சுக்குமா இன்னும் அடுத்தது என்ன ஆகும் 
அந்த பாம்பு பார்த்ததை பற்றி இங்கே போனோம்னா இப்போலாம் நிறுத்தான் ஒரு பாம்பு போச்சு சொல்லுமா சொல்ல மாட்டோமா பக்குன்னு ஆயிடுச்சு அந்த அன்றைக்கு இந்தாண்ட போயிடாத சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா ரைட் இது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு முடிச்சுக்கிங்களா அப்புறம் அப்புறம் வந்து படுப்பீங்க படுத்துக்கிட்டு என்ன ஆமீங்க சரியான சைஸு எது பாம்பு நாம் அன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் அடித்தாங்களா அது கூட எவ்வளோ பெருசு தான் தண்ணி பாம்பு அது விஷம் இல்லாத பாம்புப்பா இப்படி இல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து கலந்து பேசி ராஜநாகம் படம் எடுப்பது எப்படின்னு யூடியூப்பில் போடுறது அது சொல்கிறன்னு பாம்பு அதில் படம் எடுக்கும் இது நாமளாக செய்கிறதா தானாக நடக்குது தான் இதில் எது எது தான் இப்போ நான் சுடந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லை இந்த நிகழ்வுலேயே எது தாட்டு எது திங்கிங்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேட்ரே முடிஞ்சு போச்சு யாராவது ஒரு மூணு பேர் எஞ்சி ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்கு நான் இப்போ சொன்ன நிகழ்வில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை இல்லை அதான் இப்படி அதாவது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்படி போகிறீங்க அந்த ஆனால் இருட்டு பக்கம் போகிறீங்க பாம்பு இருக்குமோன்னு ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படியே அந்த ஆனால் மேலே பார்த்தா ஒரு பாம்பு சரசரன்னு போச்சு பக்குன்னு பயம் வந்துச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த பாம்பு சைஸை வச்சுட்டு நம்ம பழைய பார்த்த பாம்புகள் எத்தனை எத்தனை பாம்புகள் அந்த ஜூவில் பார்த்தது இங்கே பார்த்தது அங்கே அடித்தது இங்கே அடித்தது எத்தனை பாம்பு பார்த்தோமோ அத்தனையும் டைம் 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 ரெக்கார்டு போடுது ஓகே இதில் எது தாட் எது திங்கிங் இல்லை ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தரா ஒரு மூணு பேருக்கு மட்டும் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் எடுக்கணும்னா யாரோ ஒருத்தர் எஞ்சி ஒரு இதுக்கு அப்படி ஒரு ஆன்சர் அடுத்தது அடுத்தது சும்மா அப்படி கூட சொல்லுங்க அப்படி சொல்லுங்க உட்காந்து சொல்லுங்க பாம்பா <laughs> 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 ஒருத்தரே நல்லா சொல்லிட்டார் அடுத்தது கேட்கணுமா இல்லை கேட்டால் அதே தான் சொல்லுவீங்க சரி வேறு யாராவது இன்னொருத்தர் ஆ சொல்லுமா ஆ சிறப்பு இல்லை வேறு இன்னொருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் கூட ஏதாவது வேறு மாதிரி அவர் சார் ஆங்கிள் விட்டு வேறு ஆங்கிள் யாராவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்களேன் சும்மா ஜாலியாக சொல்லுங்க சரி ஒருத்தர் யாராவது ஆமா கண்டிப்பா சரி சூப்பர் சரி அப்போ அப்போ திங்கிங் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம கையில் இருக்குது அதை அடுத்தது சொல்லிடுறேன் தாட் வந்து என்னன்னு சொன்னோம் இன்வாலண்டரி தானாக வர்ற செயல் திங்கிங்கிறது அறிவை பயன்படுத்தி நாமாக சிந்தித்து செயல்படுவது சரி தானா ரைட் திங்கிங் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆக்ஷனுக்கு போக முடியும் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் எண்ணம் சிந்தனை செயல் இப்படி தான் நடக்குது ஒவ்வொரு வேலையும் இதை நீங்கள் காத்தால் வந்து ராத்திரி வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இதேதான் திருப்பி 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 நீங்க வருது தானாக ஒன்று வருது நீங்களாம் உங்கள் அறிவு கொண்டு யோசிக்கிறீங்க ஒரு வேலை செய்கிறீங்க திட்டு வாங்குறீங்க அவமானப்படுறீங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் இதே தான் திருப்பி திருப்பி நடக்குது காத்தால் அனுமிச்சா ராத்திரி வரலும் இதே வேலை தான் ஓகேவா இதை தவிர வேறு ஒன்றும் நடக்கலை இதை தான் ம் பண்றாரு <laughs> அவருதான் வந்து அதுல வந்து ஸ்கில் மேன் அப்படித்தானே படிக்கிறது இப்ப அப்படித்தானே 
படிக்கிறதுங்கிறதுமே அப்படி தான் நீங்கள் முதல் லைன் எழுதுறீங்க ஆனால் எழுதுறதுனா கஷ்டப்படுவீங்க இன்னும் உங்களுக்கு இப்போ எழுதுறதே தெரியலனா கூட ஒரு பேப்பரே நீங்கள் டெய்லி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க முதல் நாள் படிக்கும்போது அப்படியே இருக்கும் டெய்லி ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுங்க முதல் நாள் ரெண்டு பேஜ் படிப்பீங்க அடுத்த நாள் ரெண்டரை பேஜ் படிப்பீங்க ஒரு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேஜ் படிப்பீங்க அதே அரை மணி நேரத்தில் அஞ்சாறு பேஜ் ஜாலியாக படிக்க வந்துடுவீங்க அப்போ அதனால் மாறிச்சாங்க அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக ஈஸியாக அந்த வேலை மாறிக்குது ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி செய்யும்போது என்ன ஆகிடுது ஈஸியாக மாறி எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நிபுணத்துவம் பெற்று பெறது தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது அவங்க ஸ்கில் மேனேஜ்மெண்ட் வளர்த்திக்கிறது இல்லை நாம் இன்னும் வகுப்பு முடிக்கல கேள்வி பதில் செக்ஷன் நாளைக்கு வச்சுருக்கோம் சாயந்தரம் இப்போ வந்து சொல்லித்தர்றது தான் சொல்லி தெரிஞ்சிட்டு வாட்டி கேள்வி கேட்கலாம் சொல்லி தராதுக்கு முன்னே கேள்வி கேட்கக்கூடாது இன்னும் இது பாடமே முடிக்காத முடியே கேள்வி கேட்டால் எப்படி பதில் சொல்கிறது பாடமே முடிக்கலையே ஆமாம் சரி அதனால் இப்போ வந்து தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு புரியுது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னுடைய கவனமே இல்லாமல் எனக்கு தாட் வந்தாலும் கவனமே இல்லாமல் சிந்தித்தாலும் கவனமே இல்லாமல் ஒரு செயலே செய்திட்டாலும் அதுக்கு பேர் என்னங்க சூப்பர் என்னுடைய ஏன் ஏன் அது வந்து தாட்டுன்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக அது வந்து தாட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த மூணுலேயுமே நான் கான்சியஸாக இல்லை அப்படின்னா புரியுதா நான் கவனத்தோடு அந்த மூணு நிலையிலும் நான் இல்லை அதனால் அது என்னுடையது இல்லை ரைட் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை இல்லை தெரிஞ்ச வாட்டி தான் திங்கிங்க தெரியாத முன்ன பாம்பு வந்துச்சு அதை பற்றி உங்களை அறியாமையே யோசனை ஓடுதுன்னு வச்சிங்க அதுவும் தாட்டு தானே ஆமாம் தெரிஞ்ச பிறகு கோபுராவை நாமளாக போடுறது தான் திங்கிங் இல்லை இல்லை பாம்பை பார்த்தோன்னே அடுத்தடுத்து இங்கேயே ஆட்ட நம்முடைய அன்கான்சியஸாக திங்க் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் கான்சியஸாக திங்க் பண்ணுறது தான் திங்கிங் அன்கான்சியஸாக திங்கிங்கு பேர் தாட்டு தான் ம் அதாவது நம்ம கவன நிலை இல்லாமல் திங்க் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தாட்டு தான் அன்கான்சியஸ் திங்கிங் அன்கான்சியஸ் ஆக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் தாட் அது எது கூட வரலாம் அது நமக்கு தெரியாது இல்லை மொத்தமாக எப்படி வந்தாலும் அது வந்து ஆமாம் ஸ்டோர்டு ஒன்று தானே வர முடியும் இப்போ இது புரியுது இல்லையா ரைட்டு அதாவது என்னுடைய கவனம் இல்லாமல் அன்கான்சியஸாக தாட்டு வந்தாலும் சரி திங்கிங் நடந்தாலும் சரி ஆக்சன் நடந்தாலும் அதை எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம் தாட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கணும் முடிச்சுக்கலாமா சரி எனக்கு கவனம் வந்த பிறகு தாட்டில் கவனம் வருமா எனக்கு தெரியும் போதே தாட்டுங்கிறது என்னானது முடிஞ்சு போனதுக்கு பேர் தான் என்னங்க தாட்டுங்கிறதே முடிஞ்சு போனது தான் முடிஞ்சு போனதா வர்றதா என் மனதில் எனக்குள் பதிந்த ஒரு விஷயம் என் அறிவுக்கு எட்டி என்னை விற்று வெளியேறுவதற்கு பேர் என்னங்க புரிஞ்சது இல்லை அவ்வளோதான் ஏற்கனவே ரெக்கார்டாக ஒரு விஷயம் ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகிறேன் என்னுடைய முயற்சி கொஞ்சம் இப்போ தான் சொல்கிறேன் இந்தாங்க போனேன் இருட்ட பார்க்குறேன் கண்ணில் பார்க்குது பார்த்தோன்னே என்ன சொல்லுது பாம்பு இருக்குமோங்கிறது ட்ரெயின் கொண்டு வந்து வெளியே தள்ளுது இது வந்து அன்கான்சியஸாக நடக்குதா கான்சியஸாக நடக்குதா அன்கான்சியஸ் ஸோ இது வந்து தாட் உடனே பாம்புன்னு சொல்லி ஒரு பயம் வருது அதுவும் அன்கான்சியஸ் அதுவும் தாட் புரிஞ்சுதா ரெண்டு அது எழுதி எமோஷன் அது வந்து தாட் லெவல் ரெண்டுமே தாட் தான் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் ஒடியாருங்க பாம்பு அங்கே போயிடுச்சு பா போனீங்க பாம்பை பார்த்தீங்க பார்த்தோன்னே திருத்து திருத்துன்னு இருந்தாலும் ஒடியாருங்க ஒடியாருன்னு நினச்சிலாம் ஒடியார் இல்லை அதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் புரிஞ்சுதுங்களா நாயை பார்த்தோன்னே திருத்து திருத்துன்னு ஓடுறோம் அது சூப்பர் ரைட் அங்கெல்லாம் பிளான்லாம் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்படி போய் இப்படி போகணுன்லாம் தெரியாது தப்பி ஓடுறா அப்படிங்கிறது தான் அங்கெல்லாம் வந்து அது இயற்கை அப்படி தான் பாதுகாத்து வச்சுருக்கு அதுக்கு பேர் தாட்டு நாம் அறிய அதே வந்து இப்போ வந்து இந்த கட்டடம் கட்டலான்னு பிளான் போடுறோம் என்ஜினியர் உட்கார வச்சு எங்களுக்கு முப்பதுக்கு முப்பது ஹால் வரணுங்க இந்தாண்ட ரூம் வேணும் இந்தாண்ட கிச்சன் வேணும் இந்தாண்ட பாத்ரூம் வேணும் அது வேணும்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் என்னங்க நாம்பெல்லாம் உட்காந்து அறிவை யோசித்து நம்மளுடைய கம்ஃபோர்ட் வசதிக்கு நம்ம செய்து கொள்கிறதுக்கு பேர் என்ன திங்க் பண்ணி திட்டமிட்டு அதை ஆக்சன் பண்ணிக்கிறதுனால தான் சுகமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் கரெக்டுங்களா 
அப்போ தாட் திங்கிங்கு என்னான்னு சொல்லியாச்சு எதில் வேலை இருக்குது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது அடுத்தது நம்ம வரலாம் இது ஒன்றும் புரிஞ்சிச்சா ரைட் இப்போ இதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒரு ஸ்டோரி இந்த கதையை கேட்டால் நம்ம என்ன ஆயிடலாம் ஞானி ஆயிடலாம் கதையை மட்டும் நல்லா கேட்டால் ஞானி ஆயிடலாம் கேட்டலாமா கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் உட்காந்துருக்கோம் சரி கொஞ்சம் அட்டன்ஷனாக கூர்ந்து கவனித்து கேளுங்க கதையின் முடிவில் ஐந்து கேள்வி கேட்க முடியும் கேள்விக்கு சரியாக விடை சொன்னால் ஞானின்னு இங்கேயே சர்டிஃபிகேட் தந்துட முடியும் சரியா ரைட் ஒரு பேரரசன் இருக்கிறான் அவன் வந்து பல சிற்றரசுகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேரரசன் பாகுபலி ராஜா மாதிரி வச்சிங்களேன் பெரிய ராஜா அவருக்கு வந்து பொழுதுபோக்கு என்ன வேலை செய்கிறதா இருக்குமா சண்டை போடுவார் இல்லைன்னா வேட்டையாட போவார் ஒரு அப்படி தான் இருப்பார் அவர் வந்து வேட்டையாடுறது தான் அவருக்கு விருப்பமான செயல் ராஜாவுக்கு அவர் என்ன பண்ணார் தளபதியை கூட்டிகிட்டு வேட்டைக்கு போகும்போது ஒரு நாயை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறது வழக்கம் அந்த சப்போர்ட்டுக்கு அப்போ ஒரு வேட்டை நாயை கூட்டிகிட்டு அவர் போகிறார் போகும்போது போயிட்டு காட்டுக்கு போயிடுறாங்க வேட்டையாடுறதுக்காக எல்லாம் வில் சேவை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படி பார்த்துட்டு ஒரு மானை வந்து அப்படி இழுத்து வச்சு குறி பார்த்து ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக அவர் வந்து ஃபுல் கவனமும் ராஜாவோடைய முழு கவனம் எது மேலே இருக்குது மானை அடிக்கணுன்றதில் ஃபுல்லாக இழுத்து ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கவனத்தில் வச்சுருக்கிறார் அப்போது மரத்து மேலேருந்து ஒரு ராஜநாகம் இறங்கிட்டு இருக்குது ராஜாவுக்கு ஏன் கவனம் எங்கே இருந்தது மானை அடிக்கிறதுல முழு கவனமும் இருந்ததுனால மரத்து மேல் இறங்கக்கூடிய பாம்பு ராஜாவின் கவனத்திற்கு தெரியல இதை தட்சையெல்லாம் அந்தாண்ட வந்த நம்ம வேட்டை நாய் கவனிச்சுட்டுது இக்கடா இவர் பில்லுக்கு இந்தாண்ட பார்த்துட்டு இருக்கார் பாம்பு இறங்குறது இவருக்கு தெரியலன்னு சொல்லி நாய் வந்து தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து அப்படிங்கிறது ஒரே அட்டாக் பாம்பு அப்படி தப்புன்னு தள்ளி விட்டுட்டு பாம்பு அந்தாண்ட சுருண்டு உழுவுது நாய் இந்தாண்ட சுருண்டு உழுவுது ராஜாவுக்கு இப்படி இழுத்து பிடிச்சி வந்தவருக்கு அப்படியே ஒரு ஷேக் என்னடாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இப்படியே பார்க்குறாரு பாம்பு இப்படி நெளிஞ்சு இந்தாண்ட சரன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இந்தாண்ட பாம்பு இது நாய் குட்டிக்காரன் கிடச்சி அது ஓடுது அப்புறம் தான் மேலே பார்க்குறாரு ஓ நம்மளை குத்துறதுக்கு ராஜநாக இறங்கி இருக்குது அது இந்த நாய் தான் நம்ம உயிரை காப்பாற்றிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒன்று ராஜாவுக்கு அந்த நாய் மேலே அன்பு வருமா வராதா உயிரை காப்பாற்றினா வருமா வராதா ஆமாம் ராஜாவுக்கு வந்துச்சு வந்துட்டு அந்த மாதிரி அந்த வேட்டையில் இருந்த ஒரு வாரத்தில் அந்த நாய் வந்து ராஜாவை ஒரு அஞ்சாறு முறை பல்வேறு கஷ்டமான தருணங்களில் காப்பாற்றிருக்கு ராஜாவுக்கு அதனால் அளவு கடந்த அன்பு நாம் என்ன ஒரு அதுக்கு வரிக்கு வாங்கி போடுவோம் ராஜா என்ன பண்ணுவார் அது அவருக்கு என்ன பஞ்சமாக என்ன ஊருக்கு போனோன்னு ஒரு டீம் கூப்பிட்றார் இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னங்கிறாரு இந்த வேட்டை நாயை கமலஹாசன் அவருக்கு ஸ்கில் போயிடுங்கிறாரு புரியலையா கமலஹாசன்னா கொஞ்சம் அறிவாளி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கமலஹாசன் ரேஞ்சுக்கு இந்த நாயை டெவலப் போயிடுங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரிக் நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்து பக்கம் வாங்கிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் இறங்கி நாய்க்கு ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க கமெண்ட் தெரியுமில்ல எப்படி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நாய்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தளபதியோட ரேஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்கில் ராஜா அப்படி வந்து அப்படி கண்ணில் காமிச்சா தான் நாய் போய் தீட்டு வந்துடுற அளவுக்கு செட்டப் ரே ஆகிடுது அதாவது அப்போ நாய் வந்து இது கமலஹாசம் வந்த மாதிரி பயங்கரமான இன்டலெக்ட் கிங் ஆகிடுச்சி நாய் சின்ன ஊரெல்லாம் நாயை தீட்டு வந்துடுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி ஆகிடுச்சி அப்புறம் அப்படி ஓடிட்டுருக்கு ராஜாவுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து ராணிக்கு சர்ப்ரைஸாக ஒரு கிஃப்ட்டு தரணுன்ட்டு ஊருக்கு அவுட்டரில் ஒரு ஏன்னா அப்புறம் வீட்டுக்காரமாக கேட்பாங்கல்ல என்னங்க இருபத்தஞ்சி வருஷம் அவங்க கூட வாழ்ந்ததுக்கு நீ என்ன செஞ்ச அப்படிம்பாங்கல்ல சாதாளுக்கே பிரச்சனை ராஜாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கண்ணாடி மாளிகை தனியாக சஸ்பென்ஸாக கட்டுறாரு அது யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தனியாக வச்சுருக்காரு அப்போது வந்து இந்த நாய் வந்து கவனிக்குது ஏன்னா இவர் தான் பெரிய பிரில்லியண்ட் இல்லை பிரில்லியண்ட்னாவே என்ன வருங்க சந்தேகம் நிறையா வந்துடும் அதான் அதுக்கு பேர் தான் பிரில்லியண்ட்டு ஓகேவா என்ன கரெக்டாக ராஜா காத்தில் கிளம்பிடுறாரு எங்கேயோ போகிறாரு மனுஷன் வராரு ஒன்றும் விலங்குலையே சரி இன்றைக்கி என்னான்னு வேவு வேவு பார்த்துருவோம் அப்படின்னு ராஜாவுக்கு தெரியாமல் ராஜாவை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போகுது போனால் ராஜா உள்ளே போகிறாரு வராரு இங்கே இவ்வளோ பெரிய வேலை இருந்தாலும் செஞ்சுருக்கிறாரா அப்படின்னு நாய்க்கு முதல்ல ஒரு ஷேக் ஆகுது 
சரி இருந்தாலும் உள்ளே எப்படின்னு போய் பார்த்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது நாளைக்கு நாளானிக்கு ஓப்பனிங் கண்டிஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ்டு தொடச்சிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ராஜா பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டாரு காவலாளிகள் லாக் பண்ணிடுறாங்க நாய் வேறு வழியாக ஒரு சஸ்பென்ஸ் சின்ன ஓட்ட வழியாக உள்ளே எகிரி குதிச்சிருது ஓகேவா நண்பர்களே கதையில் இனிமேல் தான் சுவாரஸ்யம் ஆரம்பம் தயவு செஞ்சு நுனி சீட்டில் உட்காந்து கவனமாக கேளுங்க சரியா நாய் உள்ளே இறங்கிச்சா ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரையில் கண்ணாடி என்ற பொருளை கண்டதில்லை சரியா ராஜா கட்டிக்கிறது என்ன கண்ணாடி மாளிகை நாய் உள்ளே போயிருக்கிறது லைஃப்பில் இது ஒன்றும் கண்ணாடியை பார்க்காத நாய் கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ளே என்ட் ஆயிடுச்சு புரியுதா கண்ணாடியை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்காத நாய் ஒரு கண்ணாடி மாளிகைக்குள் நுழைந்து விட்டது சரியா நுழைஞ்ச உடனே நாய் எப்படி இருக்கும் நாய்க்கு சும்மா மண்டை ஏறிச்சு டென்ஷன் சுத்தி சுத்தி இத்தனை வேட்டை நாய் ராஜா நமக்கு தெரியாம உள்ள வச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி கடுமையான டென்ஷன் ஆயிடுச்சு நாய்க்கு வந்துச்சு கோவம் இது இப்ப பல நாட்டெல்லாம் தூக்குற அளவுக்கு பிரில்லியன்ட்னா அப்புறம் நாம தான் ராஜாவுக்கு அடுத்த ரேஞ்சில் இருக்கிறோம் நமக்கே இந்த நிலவரமான்னு சொல்லி அத்தனை நாயும் இன்னைக்கு முடிக்காம வாகுபலி மாதிரி சவலம் எடுத்துரும் சொல்லி நான் என்ன பண்ணுது ஃபுல் சவுண்ட்ல கொலைக்கு ஆரம்பிக்குது கொலைக்கு ஆரம்பிச்சா அத்தனை நாயும் அத்தனை நாயும் குலைக்குது நாய்க்கு எவ்வளோதான் வேறு இருந்தாலும் ஒரு நாய்னா பரவாயில்ல சுற்றின பக்கம்லாம் நாய் அப்போ நாய்க்கு என்ன ஆகும் பதட்டம் அதிகம் ஆகி நம்மளும் முடிச்சிருவாங்க போல அப்படின்னு நாய்க்கு உள்ளுக்குள்ள தோணுனாலும் இருந்தாலும் வீரத்தை விட்ட முடியுமா கத்துது பயங்கரமாக கத்தி கற்று கற்றுன்னு கத்தி என்ன ஆச்சு தொண்டை கிழிஞ்சது தான் மிச்சம் அங்கே ஒன்றும் நடக்கலை தொண்டை கிழிஞ்சு தொப்புன்னு அன்கான்சியஸாக கீழே விழுகுது ஓகேவா ஏன்னா ஃபுல் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை ஃபுல் எமோஷ்னல் பீக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரியாமல் கொலை கொலைன்னு கொலைச்சி கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி தொண்டை கிழிஞ்சி டொம்முன்னு கடை விழுந்துச்சு சார் தானா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அன்கான்சியஸ் பிறகு வந்து நாய் அப்படி முதல்ல கண்ணை முழிக்குது முழித்தோடனே உயிரோடு தான் இருக்கிறோம் போல் அப்படின்னு முதல் தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குது பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் கண்ணாடி மாளிகை பார்க்குது ஓ நாம் ஏன்னா அன்கான்சியஸ்னால் மறுபிறை எடுத்த மாதிரி தானே அப்புறம் பார்த்துட்டு பார்க்குது ஓ நம்ம உயிரோடு தான் இருக்கோம் போல் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் வந்து இந்நேரம் நம்மளை முடிச்சிருக்கணுமே எப்படி நம்மளை விட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் அப்படி கண்ணாடியில் பார்த்தா எந்த நாய்கிட்டையும் கோபமே இல்லை ஏன் எல்லாமே இதே இதே இதோட இது நமக்கு தெரியுது நாய்க்கு தெரியாதுல்ல எந்த நாய் ஒன்றும் டென்ஷனாக இல்லையே அப்படின்னு பார்க்குது அப்படி தலை இப்படி திருப்புனா எல்லா நாயும் திருப்புது இப்படி திருப்புனா இப்படி திருப்புது நாய்க்கு இப்போ தான் ஏதோ ஒரு சின்ன பொறி தட்டுது நான் என்ன பண்ணுறோன்னோ அதெல்லாம் அந்த நாய் பண்ணுது அப்படின்னு நாய்க்கு ஏதோ ஒன்று புரியுது சரின்ட்டு அப்படி எலும்பி இந்தாண்ட நடக்குது இதே மாதிரி அந்த நாய் நடக்குது இந்தாண்ட திரும்பினா அதே நடக்குது எல்லா நாயும் அதே மாதிரி நடக்குது அப்போ நாய்க்கு முதல் முறையாக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது இது நாய் அல்ல அப்படின்னு அந்த வேட்டை நாய் புரிஞ்சிக்கிச்சு சரியா புரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் அறிவு சும்மா விடுமோ எதுக்கும் குலைச்சி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா கமலஹாசன் அறிவு இல்லையா லோல் லோல்னு ஒரு அஞ்சு தடவை குலைச்சி பார்க்குது குலைச்சி பார்த்து அதுவும் அதே குலைக்குது ஓகே நான் என்ன செய்யறனோ அதை அப்படியே திருப்பி செய்யுதுங்கிறது நாய்க்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு முடிஞ்சிருச்சு குறைக்கிறத என்ன பண்ணிச்சு போதும் இனி குறைச்சி குறைக்கிறது வேஸ்ட் அப்படின்றத புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு வாசப்படி இருந்தால் எங்கே மெயின் வாசப்பாலையும் அங்கே போய் அமைதியாக கதவை திறந்தா வெளியே ஓடிடலான்னு சொல்லி கம்முன்னு படுத்துருச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சு தானே ம் சூப்பர் இப்போ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு கேள்வி கேட்பேன் இதுக்கு பதில் சொன்னால் நீங்கள் ஞானிகள் மூன்று பேருக்கு வாய்ப்பு ஓகேவா வேட்டை நாய் என்பது யார் ஏ ஒரு நிமிஷம் இன்னும் சொல்லலையே அஞ்சு கேள்வி சொல்லிட்டு வரானே வேட்டை நாய் என்பது யார் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்ன 
வேட்டை நாய் கொலைப்பதை ஏன் நிறுத்தியது வேட்டை நாய் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிச்சில்ல அது என்ன ஏன் அந்த ஏன் அன்கான்சியஸாக ஆச்சு வேட்டை நாய் என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு ஏன் கேட்டுக்கிட்ட போய் படுத்துச்சு அஞ்சு கேள்வி இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் எஞ்சி விட சொன்னா ஏன் எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா கோரசில் இந்த கோ கும்பலில் கோயிந்தா போட வேண்டாம் ஒருத்தராக தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே கலந்துருந்தவங்க சொல்ல வேண்டாம் நியூ ஒன் யாராவது லேடிஸில் ஒருத்தர் ஜென்ஸில் ஒருத்தர் ரெண்டே பேர் மட்டும் சொன்னால் போதும் ஏன்னா நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க வேண்டாம் தெரியாதவங்க புதுசாக வந்தவங்க சொன்னால் போதும் சும்மா ஒன்றும் எக்ஸாம் இல்லாமல் சும்மா ஜாலியாக சொல்லுங்கப்பா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் என்ன இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து நாயை வேட்டை நாயின்னு சொல்லிட்டீங்க ஓகே வேட்டை நாய் தான் நாம் பண்ணிட்டீங்க ஓகே அடுத்தது கண்ணாடி மாளிகை தான் மனசுன்ட்டீங்க ஓகே கண்ணாடியில் தெரிகிற அத்தனை பிரதிபலிப்புகளுக்கும் என்ன பேர் சூப்பர் வெரி குட் சொன்னல நீங்கள்லாம் கப்புறம் அடுத்தது நாய் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சது நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> புரோஜனம் இல்ல என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு என்னுடைய பிம்பங்களை எதிர்த்து நான் கொலைப்பது வீண் வேலை என்று அந்த வேட்டை நாய் புரிந்து கொண்டது அந்த வேட்டை நாய்கள் ஒரு குழப்பம் இல்லை தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சு இங்கே இருக்கிற நாம்பெல்லாம் என்னப்பா நாயின்னு சொல்லிட்டியா அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நண்பர்களே விஷயம் புரியணுங்கிறத நோக்கமும் தவிர நாயின் யாரையும் சொல்லலை இந்த வேட்டை நாய்களும் விளங்கிக்கிட்டா மேற்று முடிஞ்சிச்சு புரிஞ்சுதா அப்போ வேட்டை நாய் எதோ புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ அடுத்து வரோம் வேட்டை நாய்னா நம்ம தான் வேட்டை நாய் என்னுடைய மனதிற்கு பெயர் தான் கண்ணாடி மாளிகை தெரியுதா கண்ணாடி மாளிகையில் தெரிகிற என்னுடைய பிரதிபலிப்புகள் அத்தனைக்கு பேர் என்னங்க தான் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே தாட்ஸும் எமோஷன்ஸும் பேர் என்ன ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷன்ஸுக்கு பேர் தான் அது புரிஞ்சுதுங்களா அதுக்கு பிறகு எவ்வளோ காலமாக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எனக்கே எமோஷன் வர்றதாகவும் நானே ரிஃப்ளக்ஷனாக இருப்பதாகவும் நினைத்து கொண்டு கொதறி கொதறி கொலைச்சி கொலைச்சி தொண்டை வழி கல்வி நீங்களே எல்லாம் கூட ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருப்பீங்க போயிருக்கிறீங்க தானே அது அன்கான்சியஸாக போச்சு இது எப்படி தப்பி பொழைச்சி நின்றுச்சின்னு வச்சுக்கோ சரி இப்போ நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா புரிஞ்சிக்கிச்சா நாயே கொலைச்சி புரோஜனம் இல்லைன்னா என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னுடைய எண்ணங்களையும் எமோஷனையும் என்னால் எதிர்த்து ஒரு காலமும் ஜெயிக்கவே முடியாதுன்னு அந்த வேட்டை நாய் புரிஞ்சிக்கிச்சு நமக்கு வர்ற எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நம்மால் ஒருபோதும் கையாள முடியாதுன்னு இந்த வேட்டை நாய் புரிஞ்சுக்கிட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சுட்டா சரி இப்போ நான் ஏன் போய் அமைதியாக உட்காந்துருந்தது அரண்மனைக்குள்ள செய்யறதுக்கு நாய்க்கு எந்த வேலையும் கதவு திறந்தா வெளி உலகில் வேலை இருந்தால் வேலை செய்யலாம் 
முதல் சொன்ன நான் தான் நாயி நான் என்ன புரிஞ்சிக்கிச்சு ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்து எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சிக்கிச்சு கண்ணாடி மலைங்கிறது என்னுடைய மனம்னு புரிஞ்சிக்கிச்சு இனிமே இதை ஒரு குறைச்சி வேஸ்ட்னு புரிஞ்சு உட்காந்துட்டு கதவை திறந்தால் அதுக்கு முன்னாடி வரையில் நடக்கிறத போனால் எங்கே நடக்குது அகம் அகம்னு சொல்கிறோம்ல அகத்துக்குள்ளே நடக்கிறதுக்கு பேர்லாம் என்னங்க எனக்குள் நடக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க அகம் சரியா எனக்கு வெளியே செயல்படுறதுக்கு பேர் என்னங்க பேர் புறம் ரொம்ப சிம்பிள் எனக்குள்ளே என்னென்ன நடக்குதோ அதுக்கு பேர்லாம் என்னங்க அகம் எனக்குள்ளே வர்றத பயன்படுத்தி வெளியில் வேலை செஞ்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னங்க ரொம்ப சிம்பிள் புரியுதா எனக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு பேர் அகம் உள்ளே வர்றத வந்து வெளியில் அதுக்கு தக்கன வேலை செஞ்சு அதுக்கு பேர் ரைட் ஓகே இப்போது நான் இதை தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சா நாமளும் இதை தெளிவாக புரிஞ்சிட்டோமா இதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே நாய் கண்டுபிடிச்சது என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிச்சு எத் எத்தனை காலம் என்னுடைய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் எதிர்த்து சண்டை போட்டால் நான் தான் கலப்பாகி டயர்டாகி வீக்காகி பெட்டில் சேரணும் தவிர அங்கே ஒன்றுமே நடக்காது அப்படின்றத நாய் அழுத்தம் திருத்தமாக விளங்கிக்கிச்சு எல்லா நாயும் விளங்கிக்கிட்டால் மேட்டும் முடிஞ்சு ரைட்டா அவ்வளோதான் இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து அதே மாதிரி புறத்தில் தான் நமக்கு வேலை மனசுக்குள்ளே நமக்கு வேலை இல்லைன்னு நாய் க்ளியராக புரிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா உள்ளே போகிறாமே கண்ணாடி தானே நம்ம மனசுக்குள்ளே நமக்கு வேலை இருக்குதா மனசுக்கு வெளியில் வேலை இருக்குதா கரெக்டு தானே மனசுக்குள்ளே நமக்கு வேலை இருக்கா மனசுக்குள்ளே என்ன வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை வச்சுக்கிட்டு வெளியில் தான் வேலை செய்யணுமோ தவிர உள்ளே வேலை செய்கிறது கண்ணாடி மலையில் என்னத்தையுமே வேலை செய்வீங்க எதை செஞ்சீங்கன்னா அதை திருப்பி திருப்பி காமிக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ மனசுக்குள்ளே வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிச்சு ரைட்டா சரி இப்போ புரிஞ்சு இப்போ நான் என்ன ஆயிடுச்சுங்க ஞானி ஆயிடுச்சு இப்போ இத்தனை எல்லோரும் ஞானி ஆகிட்டோம் சரி தானா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டியாப்பா ஒரு கதையிலேயே வா அப்படின்னா கதையில் தான் ரைட் அப்புறம் வந்து இப்போ இந்த கதையை புரிஞ்சதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே தானாக வர்ற ஆக்ஷன்னு ஒன்று சொன்னேன் நாம்ளாக செய்கிறதுன்னு சொன்னேன் உடம்புல ரெண்டு வகையான இயக்கம் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரின்னு சொன்னேன் தாட் அண்ட் திங்கிங்னு மனசில் சொன்னேன் அடுத்தது வேட்டை நாய் ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கப்பா நாங்கள் எதுனாலும் சயின்ஸ் பூர்வமான ரெக்கார்டட்ஸை மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங்லாம் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு இந்த தண்ணி சொல்கிறாப்புல நாளே எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க சும்மா நீங்கள் ஒரு கதையை சொல்லிட்டு இதுதான் இல்லைட்டுன்னா நாங்கள் ஒத்துக்குவோமா ஏன்னா ஏதாவது நிறுவனம் உண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி கேட்குறாப்புல பார்த்தலாமா தம்பி நிரூபிக்க வேண்டிய நம்ம கடமையாக இல்லையா அதுக்கு தான் பாருங்கள் பின்னாடியே ஆறு கடமைக்கு தான் அங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா இது எல்லாமே பாருங்கள் பின்னாடி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு நம்ம ஆறு போஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம் அதை நீங்கள் பொறுமை ஏதோ ஒன்று கூட எது ஆனாவதுன்னு பார்த்துக்கோ இந்த பொம்மெல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியுமல பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு பேர் வந்து டாக்கிங் டாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பொம்மைக்கு பேர் இந்த பொம்மையோட சிறப்பு என்னன்னா இப்பயே பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் என்ன பேசுகிறோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அதே இந்த பொம்மையோட தன்மை ஹலோ ஹலோ எல்லாரும் ஞான முகாமுக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் பேசும் நீ பேசாதே நீ பேசாதே நீ பேசு பேசாதன்னு சொல்றேன்ல அறிவு இருக்கா இல்லையா பொம்மையின் சத்தத்தை நிறுத்துவது எப்படி புரியுது இல்ல பொம்மையின் சத்தத்தை நிறுத்துவது எப்படி செல் ஆஃப் பண்றதுலாம் கதை கிடையாது இதுக்கு செல் இருக்குது ஹலோ இதுக்கு வந்து செல் இருக்குது இது வந்து செல் இன்பில்ட் அதெல்லாம் நிறுத்தாது இதுக்கு செல் இருக்குது இது வந்து இன்பில்ட் செல் உடனே செல் அமைக்கிறதா செல் அமைக்காம வேற என்ன வழி நாம பேசாம இருந்தா பொம்மை பேசாது நாம பேசுனா பொம்மை பேசிக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்ட் இந்த விஷயத்தின் மூலமாக நாம் 
மனதின் இயக்கத்தில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறத நம்ம பார்த்தலாம் என விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா என்னுடைய மனம் என்பது இந்த டாக்கிங் டாம் மாதிரி தான் புரியுதா அதுக்கு பேர் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் ஏ அதான் தாமாக நடைபெறும் சும்மா ரொம்ப டிப்பாக போடுங்க மனசுன்னு வச்சுக்கங்க ரொம்ப எல்லாம் இந்த சும்மா புரிஞ்ச மேட்ரு தான் புரியணுமோ தவிர வார்த்தைக்குள்ளே போகக்கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இம்பார்ட்டண்ட் தவிர வேர்ட்ஸுக்குள்ளே போயிடாதீங்க புரியுதா ஏன்னா அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க மனசில் ஒரு பகுதி தாமாக நடைபெற பகுதின்னு சொன்ன முடியல அதுதான் இந்த டாக்கிங் டாம் பொம்மை நான் என்னுடைய அறிவை வச்சு என்ன பண்ணுறேன் டாக்கிங் டாமையே கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பேசாத பேசாதான்னு எது சொல்லுது என்னுடைய அறிவு சொல்லுது சொல்ற <laughs> இப்போ நான் எதுவும் பேசல நீ பேச நீ வந்து பேச நல்ல சத்தமாக தான் பேச இப்போ நான் பேசல ஆனாலும் டாக்கிங் டாம் பேசுது அது மாதிரி அது வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் வெளியில் ஒரு சத்தம் கேட்டாலும் இங்கே ஒரு சத்தம் வரும் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நமது ஐந்து புலன்கள் வழியாக என்னென்ன நடந்தாலும் என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்கிட்டே தீரும் நமக்கு வேலை ரிஃப்ளெக்டை கவனிக்கிறதா நமக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்துக்கிறதா சூப்பர் அது காத்தால இருந்து ராத்திரி வரையிலும் நம்ம முடிச்சுக்கிற நேரம்லாம் இது என்ன இருக்கும் இந்த டாக்கிங் டாம் ஆன்லேயே தான் இருக்கும் தூங்கினா தான் நமக்கு தெரியாது முடிச்சிருக்கும் போது அந்த டாக்கிங் டாம் ஆன்லேயே இருக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இதை நிறுத்துறது நம்ம நோக்கம் கிடையாது இது என்ன கூட சொல்லிட்டு போட்டோம் அதை சரி பண்ணுற வேலைலாம் நமக்கு ஏன்னா இப்போ வெளில போகிறான் போகிறவன் ஒருத்தன் கண்டபடி திட்டிட்டு போவான் அதுக்கு அது கற்றும் அதெல்லாம் நம்ம மீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மீனா உலகத்தோடு எல்லாத்துலேயும் சேர்ந்து தான் வாழ்ந்தாகணும் அதனால் இது சத்தத்தை நிறுத்துறதுங்கிறது அப்படி நிறுத்துறது இல்லை இது எப்படி வேணால் கத்திட்டு போட்டோம் இதில் வர்றது எனக்கு தேவை எனில் எப்படி நாய் வெளியில் தான் வேலை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிச்சு இல்லை அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ளே எது வந்தாலும் அதில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை என்ன வந்திருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளி செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க அறிவு புரியுதுங்களா எனக்குள்ளே என் மனசுக்குள்ள என்ன என்ன வந்திருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் முதல்ல தெரியாமல் இருக்கும் அன்கான்சியஸாக இருக்கும் பிறகு கான்சியஸாக இந்த எண்ணம் தான் எனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு தெரியும் தெரிஞ்ச பிறகு இதுக்கு வெளியில் வேலை இருந்தால் வேலை செய்யலாம் வேலை இல்லைன்னா சும்மா இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் இப்படி தான் நம்ம மனசு செயல்படுதுங்கிறத இந்த பொம்மையின் உதாரணத்தின் மூலம் நாம் மனசு நமக்கு கட்டுப்பட்டதா கட்டுப்படாததா சரி கட்டுப்பட்டதா கட்டுப்படாததா கட்டுப்பட்டதுன்னு யாராவது சொல்றீங்களா அப்படின்னா நீங்க இனிமே கேள்வியே யாரும் கேட்கக்கூடாது கட்டுப்படாத இயக்கத்தில் என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இல்லை இல்லை மன இயக்கமே உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்ட்டீங்க அப்புறம் இனிமேல் உங்கள் கேள்வி கேட்குறதுக்கு வேலையே இல்லையே கேள்வி கேட்கணுமா இல்லை நான் ஓப்பனாக கேட்குறேன் மன இயக்கமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் அங்கே கேள்வி கேட்குறதுக்கு என்ன இருக்குது இப்போயே வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுடணும்னு பயப்படாதீங்க நாளானி சாயந்தரம் தான் அனுப்புவோம் சரியா ஓகே அடுத்த உதாரணத்துக்கு போகலாமா இது எல்லாமே நம்மளுடைய மனம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாதுங்கிறத நம்ம அறிவு பூர்வமாக விளங்கிக் கொள்வதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் உபகரணங்கள் தான் இது எல்லாமே சரியா சரி இது சாதாரண தண்ணி தான் ஏதோ நினைச்சிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் போதும் 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 கடுகு தான் சும்மா தெரியறதுக்காக டிரான்ஸ்பரன்ஸாக தெரியறதுக்காக போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் அதாவது நம்முடைய மனசு சுத்தமாக இல்லைன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோமா இல்லையா என் மனசு மாதிரி ஒரு அசிங்கமாக கேவலமான மனசு நல்ல வேலை மற்றவங்க தெரியாதனால நிம்மதியாக இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் ஆனால் 
பேச எப்படி இருக்குதுன்னு கரெக்ட் தானே மற்றவனு தெரியாது சப்பா உள்ளே போகிற ஒரே கலி ஜப்பா அப்படின்னு இருக்கா இல்லையா ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிறேன் கரெக்டு தானே அதனால் நாம் என்ன மனசை சரி பண்ணணும்னு நினைப்போமா நினைக்க மாட்டோமா மனசை எப்படியாச்சும் சரி பண்ணணும்னு நினைப்போமா நினைக்க மாட்டோமா பண்ணுவோம் தானே இப்போது இது வந்து ஒரு தண்ணியில் கடுகு போட்டேன் போட்டு இப்படி ஸ்ட்ரிட் 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 பண்ணுறேன் என்னுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா தண்ணீரை தெளிவு பெற செய்ய வேண்டும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேங்க தொடர்ந்து நிறுத்தாமல் கலக்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய நோக்கம் எதை நோக்கி தண்ணீர் தெளிவை நோக்கி ஆனால் நான் செய்து கொண்டிருக்கும் செயல் என்ன தொடர்ந்து கலக்குதல் ரிசல்ட் எதை நோக்கி தெளிவை நோக்கி புரிஞ்சுதா ரிசல்ட் தெளிவை நோக்கி ஆனால் நான் தொடர்ந்து நான் ஸ்டாப்பாக கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன பண்ணால் கலக்கல் தெளிவடையும் என்ன பண்ணும் நான் பண்ணுறத நிப்பாட்டினா போதும் இங்கே ஸ்பூன் ஓரமாக போய் நின்றுடும் சுத்திர தண்ணீர் சுழற்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சி நின்றுக்கும் இங்கே கடுகு படிகிற மாதிரி தேவையில்லாத எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் என்ன ஆகிடும் படிஞ்சிடும் மனம் மனம் தெளிவடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கெல்லாம் வேணும் சும்மா இருந்தால் போதும் நீங்களா எந்த ஆணியும் அவ்வளோதான் மேட்ரு செஞ்சிங்கன்னா அதுதான் அது செய்யாமல் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் மொத்த மேட்ரு அவ்வளோதான் மேட்ரு அவ்வளோதான் அதாவது இந்த தண்ணீர் தான் நம்மளுடைய மனம் இந்த ஸ்பூனுக்கு பேர் நம்முடைய அறிவு இந்த கடுகுலாம் தான் வந்து தாட் அண்ட் எமோஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி அசிங்கமான எண்ணம் வரவே கூடாது வரவே கூடாது வரவே கூடாது வரவே கூடாதுன்னு தொடர்ந்து எண்ணெய் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது அசிங்கமான எண்ணத்தையே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது கோவம் வரவே கூடாது கோவம் வரவே கூடாது கோவம் வரவே கூடாது கோவத்தையே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது நமக்கு தெரியாமல் தான் செய்கிறோம் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது நமக்கு வந்து நமக்கு இது ஒன்று வந்து எப்படியும் சரி பண்ணிடலான்னு தானே சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொடர்ந்து எப்படியாவது சரி பண்ணலாங்கிற முயற்சியில் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஐயா தான் சொல்கிறாரு நீ எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது இன்னும் அஞ்சு பிறவி எடுத்தினா கூட ஒன்றும் நடக்காது கம்முன்னு கிடையா அப்படின்ட்டார் ஓகேவா நீங்கள் சும்மா இருந்தால் தெளிவுங்கிறது தானாக நிகழும் என் அகத்தில் எப்படி இருந்தாலும் நாம் என்ன பண்ண தேவையில்லை கலங்கிய குளம் இருக்குது ஒரு ஐடியா வச்சுக்குவோம் ஒரு நாம்ளே ஒரு ராஜான்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு பெரிய குளம் இருக்குது நாம் வந்து போகிறோம் எப்போ குளிக்கணும் போய் பாருங்கள் அப்படின்றோம் அங்கே போய் குளத்தில் பார்க்குறோம் மேலே அப்படியே அங்கே அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு தலை ரெண்டு மூணு அழுக்கெலாம் இருக்குது நாம் என்ன பண்ணுறோம் எப்பா ஒரு பத்து இருபது பேர் இறங்கி அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுங்கப்பா நான் தான் ராஜா இல்லை தண்ணி எல்லாம் இறங்கி அதை சுத்தம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குளத்தில் இறக்கி வர்றேன் என்ன ஆகும் இருக்கிறத விட கன்றாவி ஆகிடும் சரி குளத்தை தெளிய வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் சும்மா இருந்தால் தன்னால் தெரிஞ்சோம் சரி அப்படி கலங்கிடுச்சு நான் ஒரு இருபது பேர் இறக்கி விட்டேன் இறக்கி என்ன ஆயிடுச்சு சேரும் சகதியுமாக குளம் மாறிவிட்டது நான் குளிப்பினா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்போ வந்து அந்த ஆண்டு ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஐயா மாதிரி ஒரு பெரியவர் வராரு ஐயா குளம் கலைஞ்சி சும்மா உட்கார் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் இறங்கி குளின்ட்டு அவர் போயிட்டார் நாமளும் உட்காடுறோம் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் என்ன ஆச்சு கலங்கிய குளம் தானாக தெளிவடைகிறது அப்புறம் ராஜா இறங்குறாரு குளிக்கிறாரு அப்போ கொஞ்சம் கலங்கும் இருந்தாலும் பழசு கலங்கின அளவுக்கு இப்போ நூறு பேர் இறங்கி கலக்கின அளவுக்கு கலங்காது புரியுதுங்களா கலங்கிய குளம் தெளிவடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை போல என்னுடைய மனதை சரிப்படுத்த சீர்படுத்த நெறிப்படுத்த ஒழுக்கப்படுத்த நான் என்ன செய்ய வேண்டும் சூப்பர் மேட்ரு எனக்கு இருக்காதா இருக்குது முடிச்சிடும் போல இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிளும் புரிஞ்சுதான் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்பயே நாம் என்ன சொன்னோம் அடுத்த வரணும் நீங்க அறிவழி தானே எங்களுக்கு தெரியுமே எப்பயுமே அதுல நீங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் தானே சூப்பர் சொல்லுங்க 
கலைக்கு தெளிவடைய முடியாதுன்னு எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்பதான் சும்மா இருக்கீங்க இதை விட அங்க போனா சிறப்பா ஆமாமா ஒரே வாரத்திலேயே கிளியர் பண்றாங்கமா இன்னும் எத்தனையோ போயிருப்போம் இல்ல எங்க போனாலும் ஒண்ணும் நடக்காது நீங்க எதை பண்ணாலும் புரிஞ்சுகிட்டா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஆமா புரிஞ்சுகிட்டா மட்டும்தான் கலக்கிறத இருந்து நிப்பாட்டிங்களோ தவிர வேற எது செஞ்சும் கலக்கத்தை நிறுத்த முடியாது புரிஞ்சுதா ரைட் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் அப்படி தானே நம்ம அழகு படுத்திக்கிறது எதை வச்சு படுத்திக்கிறோம் இதை வச்சு தான் ரைட் இதில் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன் ம் என்ன தடவை தலை செய்யிருக்கேன் துன்னூர்லாம் ஜம்முன்னு இட்டுருக்குறேன் குங்குமம் வச்சுருக்கிறேன் சேவெலாம் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் எதை வச்சு பண்ணேன் கண்ணாடி கண்ணாடியை பயன்படுத்தி தான் செய்துக்கிட்டேன் கண்ணாடியிலையும் ஒரு சரவணம் தெரியறோம் அவனும் பொட்டு வச்சுக்கிறோம் பவுடர் வச்சுக்கிறான் தலை செய்கிறான் எல்லாம் செய்கிறோம் இது வந்து என்ன இது என்ன இது வேட்டை நாய் இது வேட்டை நாய் இது வேட்டை நாயின் பிரதிபலிப்பு அப்படின்னா புரியுதா புரியுது தானே கொஞ்சம் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேலையே முடிஞ்சு போச்சு இதை பார்த்து நான் என்ன சரி பண்ணிக்கணுமா இதுக்கு தான் சரி பண்ண முடியுமா அப்படித்தான் நம்ம புற உலகில் இருக்கிறோம் மனசு ரீதியாக நம்ம வந்து இங்கே சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதா நிஜ உலகத்தில் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளும் தான் இந்த பிரதிபலிப்புகள் பிரதிபலிப்பை பயன்படுத்தி அதாவது நிழலை பயன்படுத்தி நிஜத்தில் என்னை சரி செய்து கொள்கிறேன் புரியுதுங்களா வெளில பார்க்குறேன் முடி வளர்ந்து போச்சுவா வெள்ள வெள்ளையாக தெரியுது ஸோ போட்டு சேவ் பண்ணுறோம் கனடியில் பார்த்தா சேவ் பண்ணுறோம் பிரதிபலிப்பை பார்க்குறேன் வெளியில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சரி க்ரீம் போடலாமா என்ன பண்ணலாம் எதை செய்யலாம் எதை பார்க்குறோம் உள்ள பிரதிபலிப்பை பார்க்குறோம் வெளியில் வேலை செஞ்சுக்கிறோம் புரியுதுங்களா அது மாதிரி அகத்தில் வருகிற எண்ண உணர்வுகளை என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில் வேலை இருந்தால் வேலை செய்கிறோம் வேலை இல்லைன்னா கண்ணாடி எப்போ காத்தால் முடித்தா ராத்திரி ஒன்று கண்ணாடி எப்படி இருக்கும் எதையாச்சும் ஒன்று காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்ணாடி ஓய்வாக நம்மளை அறியாமல் தூங்கினா நமக்கு தெரியாது ஈவன் நல்லா தூங்கும்போது கனவு வந்தாலும் என்ன ஆகிடுது ஒரு ஆக்ஷன் கட்டு நம்மளா செய்கிற ஆக்ஷன் கட்டு தான் நடக்கிற ஆக்ஷனு கனவில் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தம் சம்மந்தெல்லாம் வரும் தெரியுமில்ல அந்த மாதிரி வராது எல்லாமே என்ன குவியல்களுடைய தேக்கம்தான் கனவு வழியாக வெளியேறுது சரிங்களா ரைட் இப்போ வந்து கண்ணாடிக்குள்ள தெரியறதுக்கு பேர் அகம் அகத்தை பயன்படுத்தி புறத்தில் செயல் நேர்த்தியாக செய்துக்கிறோம் எல்லா வே வேணுங்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிறோம் வேணும்னா சும்மா விட்டுறோம் சரி இப்போ நைட்டு படுத்துட்டேன் கண்ணாடி ஆஃப் ஆகிடுமா அது பாட்டு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது தூக்கம் வரலன்னு பல பேர் கஷ்டப்படுறாங்கல்ல அதுக்கு தான் இந்த கேள்வி இப்போ தூக்கம் வரலையில்ல தூக்கம் வரலைன்னா என்ன பிரச்சனை எதையோ ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தானே தூக்கம் வராதுக்கு காரணம் வேறு என்ன பிரச்சனை எதையோ எக்ஸோ இசட்டு எதையோ ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதான காரணம் வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் தூக்கம் வராததுக்கு காரணம் நாம் எதையோ ஒன்று பிடிச்சி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் விடாமல் வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அதனால தான் தூக்கம் வர்றது இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ என்னத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தாட்டுங்கிறது நேச்சராக வர்ற மாதிரி நாம் படுத்தால் அதுக்குள்ளே என்னென்னமோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அது மாதிரி கண்ணாடியில் எதையோ ஒன்று காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வெளியில் இப்போ காற்றாலும் ஆஃபீஸ் போகிறோன்னா என்ன பண்ணலாம் கண்ணாடியை பார்க்கலாம் தலை செய்வலாம் சேவ் பண்ணால் கண்ணாடியை பார்க்கலாம் செய்வலாம் மத்த நேரம்லாம் கண்ணாடி பார்க்கலாம் நைட்டு படுத்துட்டு எந்த கண்ணாடி பார்க்க போகிறோம் தேவையில்லை அது என்ன வேணாலும் காமிச்சிட்டு போட்டோம் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் அதையெல்லாம் நம்ம நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எதுவும் நமக்கு கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா இது மாதிரி தான் மனசுக்குள்ளே என்ன என்ன உணர்வுகளும் தேவையில்லாமல் ஓராயிரம் குப்பைகள் வெளியே வரும் அந்த குப்பைகளை தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமா தேவையில்லை அது எதை வேணால் வாரி கொட்டும் அத்தனையும் அள்ளி எழுதுன்னு சுமந்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எது வேணுமோ அதுக்கு மட்டும் எடுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது எடுத்து வெளியில் வேலை செஞ்சுக்கணுமோ தவிர உள்ளே ஒன்றும் செய்ய முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் ரைட் 
இது வந்து டார்ச் லைட் தான் ஏன்னா இவங்களால் ஈஸியாக புரியணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய கோர் இன்டென்ஷன் இந்த டார்ச் லைட்டை என்னுடைய கண்ணுக்கு நேராக அப்படி அடிக்கிறேன் எது பிறகு நீங்கள் யாராவது தெரியுவீங்களா தெரியாது இதே டார்ச் லைட்டு இப்படி அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்க லைட்டாக கொட்டாய் கூட விட்றாங்க போல் எப்படா முடிப்பான்னு தெரியலையான் அந்த தம்பி கஷ்டப்படுறாரு போல் கவலைப்படாங்கன்னா ஒன்றை குட்டுருவேன் கவலைப்படா ஒன்றையா அப்படின்னு பயப்படாது குட்டுறேன் பயப்பட வேண்டாம் சரியா மதியானம் நல்லா சாப்பாடெலாம் இருக்குது பொறுமையா மதியானம் ஒன்றும் வேலை கிடையாது தூங்குறது தான் வேலை அதனால் கேட்டுட்டு போய் ரீகால் பண்ணுங்கள் சரியா ரைட் இப்போ என் என் கண்கள் மேலே நான் லைட் அடித்தேன்னா எனக்கு எதிர்ப்புறக்கிற எதுவும் தெரியாது என் கண்களுக்கு எதிர்புறமாக நான் லைட் அடித்தேன்னா எது எங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெளிவா தெரியும் சரியா ரைட் சின்ன வயசில் நம்மளை சொல்லுவாங்க நீலாம் வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டு பிறந்ததே வேஸ்ட்டு பிறந்ததே பூமிக்கு பாரமாக பிறந்துட்டோம் வடிவலகில் செந்தில சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் எதுக்குமே புரோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அது சொல்லுவாங்கல்ல தண்ட தண்ட சோறு விளங்காத பய அப்படிலாம் இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய அவார்டுகள் நம்ம நிறைய வாங்கியிருக்கோம் சின்ன வயசுல வச்சு நல்ல பேர் இல்லை இல்லை அது வந்து பல நாளைக்கு ஒரு தடவை கிடைக்கும் நாம் சொல்கிறது தானே ரெகுலராக கிடைக்கும் அப்படியா நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் அதான் சொல்லிட்டு இல்லை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் உங்களுக்கு அப்படி கிடைச்சிருக்கு அதான் அதான் அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராக இருக்கலாம் சரி இப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் ஒரு புரியறதுக்காக நம்ம போகிறோம் அப்போ வந்து இப்படி தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க நீ வேஸ்ட்டு தண்டம் புரோஜனம் இல்லை எதுக்கு விளங்காத பயன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சு அவங்க என்ன சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா என்னுடைய நான் செஞ்ச வேலையை சரியில்லைங்கிறதுனால என்ன சரியில்லைங்கிறாங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க நேரடியாக சரவணா நீ சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா நீ செஞ்ச வேலைலாம் சரியில்லாததுனால நீ சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு நான் சரியில்லையா நான் செய்த வேலை சரியில்லாதனால என்ன சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா கரெக்ட் நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது என்னையா நான் செய்யக்கூடிய வேலையா நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எதுவும் உள்ளதா ரைட் அப்போ நான் என்னுடைய மாற்றத்தை எங்கே செய்யணும் நான் செய்யக்கூடிய செயலில் செய்வன திருந்த செய் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எவ்வளோ அளவுக்கு நேர்த்தியாக ஒழுக்கமாக க்ளீனாக பெர்ஃபெக்டாக செய்யணுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு செயல் நேர்த்தியை தான் ஒருத்தருக்கான மாற்றங்கிறதே செயல் ஒழுக்கம்தான் புரியுதுங்களா உங்களை நிர்ணயிக்கிறது செயலாக உங்களுடைய மனசில் இருக்கிற எண்ணமாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் புரியுதா உங்களுக்குள்ளே எப்படி கூட நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வெளியில் செயல் செய்கிறது எல்லாருக்கும் இணக்கமாக ஒத்து உதவி செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் வாழ்வாங்கு வாழுதல் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மற்றவங்க கூட இணக்கமாக இணைஞ்சு செயல் இருப்படுறீங்கன்னு வச்சுங்க அதுதான் வாழுதல்ங்கிறதே அதுதான் இந்த ஆகிட்டியா கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம்ப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கணும் ஐயோ சாமி இவனா அப்படின்னு தெரிச்சுட்டு ஓடக்கூடாது நம்மளை பார்த்து பல பேர் பார்த்துக்கீங்களா இல்லையா அப்படி பார்த்தாவே அப்படி திரு திரு இருந்தாலும் ஓடிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்துட வேண்டாம் அவங்கவுங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பொறுமையாக கேட்கலாம் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தன்மைக்கு நம்ம வரலாம் ஸோ நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது என்னோட என்னையா என்னுடைய செயலையா என் நான் எப்போவுமே கரெக்ட் நூறு பர்சன்ட் நான் சரியாக இருக்கிறேன்னா இல்லையா என்னுடைய செயல் சரியில்லை அதனால் என்ன அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லை நீலாம் லாக்கி இல்லை வேலைக்கு இல்லை உன்னால் ஒழுங்காக வேலை செய்ய முடியாது ஒன்றுக்கும் புரோஜனம் இல்லைன்னு சொல்கிறான் நான் நல்லா வேலை செஞ்சவன் தான் நல்ல அறிவாளி தான் பலருக்கு சொல்லி கொடுக்குற திறமை என்கிட்ட இருக்குது தான் ஏதோ ஒரு சோம்பேறித்தனத்தினால ஏதோ ஒரு அறிவின்மையினால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் லாக் ஆகி போய் கிடந்துட்டேன் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் எதை இப்போ கையில் எடுக்கணும் என்னுடைய செயலை கையில் எடுத்தனா நான் தான் மறுபடியும் ரீச் ஆகலேன் புரியுதுங்களா ஒரே சக்தி தான் இருக்குது மனதில் வருகிற எண்ணத்தை நிர்வாகிக்கிறதுக்கும் வெளியில் செய்கிற செயல் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான எனர்ஜிலாம் கிடையாது ஒரே எனர்ஜி தான் இருக்குது இவ்வளோ காலம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒட்டுமொத்த சக்தியும் எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் 
லைட் அடிச்சு நான் சரி இல்லை நான் சரி இல்லை நான் சரி இல்லை நான் சரி இல்லைன்னு பாடாக பட்டு ஓடா தேஞ்சு வேணா போகணும் ரைட்டா இப்போ லைட்டை என்ன பண்ணுறோம் வெளியில் அடிக்கிறோம் அடிக்கும்போது நம்ம செயல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுமா ஆகாதா செயல் ஒழுக்கம் செயல் நேர்த்தி செய்வன திருந்தச்சை அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாகவே உங்ககிட்ட வந்துடும் ம் கரெக்டு ஆமாம் ச நீங்கள் செயல் நார்ம நல்லா செஞ்சு வாழ்வாங்க வாழ்கிறது தான் தர்மப்படி வாழ்கிறதுங்கிறதே அது தான் அப்போ இது செஞ்சு வாழ்கிறது தான் நிறைவான வாழ்க்கை அப்போ என்னை நான் மாற்றிக்கொள்ள தேவையில்லை நீ எவ்வளோ அளவுக்கு நேர்த்தியாக சிறப்பாக செய்வன திருந்த செய்யணும் செயல் செய்கிறது தான் உங்களை நிர்வகிக்கும் வீட்டுக்காரம்மா அப்பன் அம்மா பிள்ளை பையன் எல்லாம் கூட இல்லை அதெல்லாம் இப்போ கேள்விகள் செக்ஷன் இல்லையா அது அப்போ அதாவது என்ன சொல்ல வரோன்னா இவங்க எல்லாருமே எனக்காக நீ என்ன நினைத்து கொண்டாய் அப்படின்னு கேட்பாங்களா எனக்காக என்ன செஞ்சேன்னு கேள்வி கேட்பாங்களா எவரி படி ஆஸ்கிங் எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் அதனால் இந்த கர்ம பூமியில் செயல்கள் மட்டும்தான் என்ன பண்ணப்படும் அங்கீகரிக்கப்படும் நீங்கள் வந்து ஓராயிரம் மல அளவில் நான் பாசமாக வச்சு குமிச்சனாலும் அதனால் புரோஜனம் இல்லை செயல் ரீதியாக அணுகாத வரையிலும் அதனால் உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கே இருந்து அது முடிச்சு போகும் அதனால் என்ன புரோஜனம் ஆமாம் அது தான் அதனால் ஆ ஆமாம் அதனால் என்னென்னா செயல் ரீதியாக மட்டும்தான் நாம் மற்றவர்களை அணுக முடியுமோ தவிர வெறும் மனோ ரீதியாக அணுகுவது என்பது வாய்ப்பே கிடையாதுங்கிறதுல முதல்ல முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் புரியுதா வாய்ப்பு இது இந்த தப்பா ம் நாலு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா டாக்கிங் டாம் ஒன்று கண்ணாடி தண்ணீர் ஒன்று மிரர் ஒன்று டார்ச் ஒன்று நாலு பார்த்துட்டோம் இது வந்து ஒரு மாவு ஒரு திட வடிவத்துக்கான ஒரு உதாரணம் நம்ம வந்து உடம்பு மனசுன்னு ரெண்டு சொல்கிறோம்ல இது வந்து ஒரு உடம்புன்னு வச்சுக்கிங்க இதை வந்து சமநிலைப்படுத்தினா நம்ம என்ன பண்ணோம் இது வந்து இப்போ ஒரு கூம் மாதிரி இருக்குது ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் நான் இந்த கொஞ்சம் கொட்டி இருந்தால் கொஞ்சம் கூம் மாதிரி கொட்டிருப்பேன் பரவாயில்ல இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ இந்த கூம் மாதிரி இருக்கிறத இந்த இந்த பிளேட்டு பூரா சமன்படுத்தினா என்ன செய்யணும் கரெக்ட் இதா இப்போ என்னாச்சு சமன் ஆயிடுச்சா சரி இது மாதிரி உடலை இயக்கி தான் என்ன படுத்த முடியும் உடலை இயக்கி சமநிலை படுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸைஸ்ன்னு சொல்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது பயிற்சி செய்கிறதுங்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க அன்பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய உடல் இயக்கத்தை சமநிலைப்படுத்துவதுக்கு பேர் தான் என்னங்க எக்ஸைஸ் புரியுதுங்களா அதுக்கு நீங்கள் வாக்கிங் போகலாம் ஜாக்கிங் போகலாம் என்னமோ செய்யுங்க உடம்புக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நல்ல ஸ்வெட்டிங் வர்ற மாதிரி லைட்டாக ஒரு ஸ்வெட்டிங் வர அளவுக்கு எக்ஸைஸ் ஒர்க் அவுட்டு எல்லா வயசுக்காருமே பண்ணணும் நாளைக்கு இன்றைக்கி நைட்டு செத்து போயிடணும்னா கூட காத்தால் பண்ணணும் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறோம் அந்தளவுக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் இருக்குது கஷ்டப்பட்டு இல்லை ஒரு பேசிக்காக நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலே அதை வந்து வச்சுக்கணும் இது வந்து உடலுக்கு இது தான் அணுகுமுறை அடுத்தது நாம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக அமைப்புக்கு போவோம் போனால் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் சொல்லி தருவாங்க சொன்னோடனே நமக்கு என்ன ஆகிடும் உடம்பெல்லாம் அப்படியே வெயிட்லெஸ் ஆகி ஃப்ரீ ஆகி ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் மைண்ட் என்ன ஆகும் அதே அணுகுமுறை தான் மைண்டுக்கு எடுப்போம் ஏசி கொஞ்சம் கூட்டி வைக்கலாமா இன்னும் கூட கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஏதோ கொஞ்சம் குறைங்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்வெட்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இல்லை சரியாக இருக்கா கொஞ்சம் இருபத்தி நாலோ என்னமோ வைங்களேன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் சார் இல்லைன்னா ஃபேன் போடுற மாதிரி வரும் இன்னும் தண்ணி அப்படி கிடையாது அதான் அந்த தண்ணி அந்த இதில் அப்படி அந்த அதே ப்ளூ இல்லை தண்ணி ஆ ஆமாம் அதை எடுத்தவங்க தண்ணி ரவுண்டு ஊற்றிக்கலாம் அதாவது அந்த சாலிடு வந்து உடலுக்கான அணுகுமுறை என்ன பண்ணோம் உடலை இயக்கி தான் சமநிலைப்படுத்த முடியும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் உடம்பை இயக்கி சமநிலைப்படுத்தின மாதிரியே மனசையும் இயக்கி சமநிலைப்படுத்திடலான்னு சொல்லி இது வரல ஆன்மீக அமைப்புகள்லாம் என்ன சொல்லித்தருது நான் ஜோக் பண்ணல எல்லா ஆன்மீக அமைப்பு என்ன சொல்லித்தருது மனசை வந்து எப்படியாச்சும் நீயே சரி பண்ணிடுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ரொம்ப ஊற்றிட்டாங்க அழகா இப்படி இப்படின்னு நம்ம ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் இருக்கிறத விட 
மோசமாக தான் போகுமோ தவிர சரியாகாது அப்போ என்னென்னா உடலை சமநிலைப்படுத்தும் அதே அணுகுமுறை மனதை சமன்படுத்த உதவாது அவ்வளோதான் மேட்ரு புரியுதுங்களா சாலீடை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுங்கிறது வேறு மெத்தட் வாட்டரை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு டோட்டலாக மெத்தட் எலஜே வேறு புரியுதுங்களா இதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா உடல் சமநிலைக்கு வேறு அணுகுமுறை மன சமநிலைக்கு உடலை சமநிலைப்படுத்தும் அதே அணுகுமுறையை கையாண்டால் என்ன வரும் குழப்பம் தான் வரும் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து உடல் சமநிலைக்கு வந்து இயக்கி சமநிலைப்படுத்தணும் மன சமநிலைக்கு சும்மா இருந்தால் போதும் சரியாக கலங்கன குளத்தை சரி பண்ணுறதும் மனசை சரி பண்ணுறதும் ஒன்று புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ உடல் மனசில் வந்து அந்த கிளாரிட்டி வந்துச்சுன்னா உட உடலில் நம்ம அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் காத்தால் உங்களால் எங்கே ஏற்றுறோம் ஏறுங்க மழை ஏற்றுறோம் சாயந்தரம் எங்கே போகிறோம் பாக்கி இது வந்து உடலுக்கு செய்யக்கூட பயிற்சி இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் மனசில் நீ ஒன்றும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு நிப்பாட்டிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதா இந்த வனையில் எடுத்துருங்க இப்போ அஞ்சு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் ஆறாவதாக ஒன்று சொல்லிடுறோம் தம்பி சொல்லிட்டார் அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னீங்க இது என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்களா அப்படிங்கிறாரு அதனால் இந்த எக்ஸாம்பிளோட முடிச்சிடலாம் சரியா இது வந்து ஆக்சுவலாக விறவெடுப்பு காமிக்கணும் அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாதுங்கிறனால இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் சரியா இதில் வந்து இது ஒரு பானைன்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க சரியா இதை நம்ம வச்சுட்டோம் அடுப்பு எரியுதுன்னு நீங்கள் மனோ ரீதியாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் சரியா ஒரு பானை தண்ணி தலைபுல தலைபுல தலைபுலன்னு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சரியா இந்த தண்ணியுடைய வெப்பநிலையை நாம் குறைக்கணும் என்ன செய்யணும் நீங்கள் தான் பிரில் என்று முதலே தெரிஞ்சு போச்ச என்ன மாதிரி முட்டாள்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போய் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து ஒரு ஐஸ் கட்டி கொண்டு வந்து போடுவேன் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் சரியாகிடும் சரியானோன்னே என்ன பண்ணிவிடுவோம் பரவாயில்ல அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் ஓ ஐஸு பத்தில் போல அப்படி தான் நம்ம முடிவுக்கு வருவோம் ஐஸு பத்தில் போகலன்னு சொல்லிவிட்டு பெரிய ஐஸாக நாலஞ்சு பிளேட்டு கொண்டு வந்து வச்சு தப தபன்னு போடுவேன் இப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகும் கொஞ்ச நேரம் கூடுதலாக மறுபடியும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் நாள் கழித்து தெரிஞ்சுக்குவேன் ஐஸு போட்டு பானைய கொதி நிலையை குறைக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்ச வாட்டி இந்த முயற்சி தப்புங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ நம்மளுடைய முயற்சியை வேறு பக்கம் மாற்றணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோமா ஐஸ் கட்டி போட்டு சரிப்படுத்த முடியாது கீழே எரிகிற விரத உருவு இல்லை கொதிக்கிறப்பில் எரிக்கிற கொல்லி உருவணுமா ஏதோ ஒரு பழம் இருக்குல்ல என்னங்க தலைவர எங்கிருந்து தலைவர வரைங்க எல்லாமே இதெல்லாம் இன்பிட்டு தனித்தனியாக கிடையாது இது 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 வந்து புரியறதுக்காக சொல்கிற உதாரணம் சட்டி சட்டி மேலே நான் யோசனை பண்ணல போங்க சட்டி வெளியே தூக்கி வச்சுருக்காங்க கடவுளே சூப்பர் இல்லை இல்லை கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு சட்டியும் அடுப்பு இன்பிட்டு அதனால் பிரிக்க முடியாது ஓகேவா அதனால் இறுதியாக நாம் கண்டுபிடிச்ச தீர்வு அடுப்பை அணைத்தல் ஒன்று மட்டுமே தீர்வு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நிகழ்வு புரியுது எனக்கு இதே மாதிரி மனதில் எமோஷன்ஸ் கொதி நிலையாக இருக்குது எது கோபம் பயம் வெறுப்பு காமம் இப்படின்னு கச்சா முச்சன்னு கண்ட மாதிரி கப்ப கப்பன் இருக்குது இதை சரி பண்ணணும் அந்த கொதி நிலை நமக்கு பிடிக்கல நாம் தியானம் செய்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஐஸ் கேட்டியை தூக்கி உள்ளே போகிறோம் கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்கிறது தியானங்கிற பேரில் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஐஸ் கேட்டி எடுத்து போடுறீங்க சூப்பர்ப்பா எவ்வளோ நேரம் ஐஸ் கேட்டி கரைஞ்சி சூடாகிற வரைக்கும் அப்புறம் என்ன ஆகுது மறுபடியும் அங்கெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு வீட்டுக்கு வந்தால் கொதிக்குது கொதிக்குதா கொதிக்கலையா ரைட்டு ஓ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் செய்கிற நேரம் காணாது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்து செய்யணும்னு ஏப்பா பிரித்து போகிற ஐசா போடப்பா இருக்கிற நேரம்லாம் இப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்குது உட்காந்துட்டு இருக்கிறோமா இல்லையா இருந்தோமா நான் இருந்தேன் நீங்கள் இருந்தோ இல்லையா நான் ரொம்ப காலம் இருப்பேன் இது என்ன எப்போ போனால் இப்படியே உட்காந்துக்கிற அப்படிம்பாங்க அப்படி மாற்றி மாற்றி உட்காந்துட்டே இருப்பேன் என்னத்துக்கு பெரிய பெரிய ஐசா போட்டு என்ன பண்ணிடலான்னு ஆஃப் பண்ணிடலான்னு 
ஒன்றுமே நடக்காது அப்படிங்கிறத புரிஞ்ச வாட்டி அப்புறம் தான் எங்கே எங்கே ஆஃப் பண்ணணும்னு கொல்லி கட்டியை உருவிடாங்கிறது அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போ வந்து இங்கே தான் ஆஃப் பண்ணணும் எங்கே மனசுக்குள்ளே ஆஃப் பண்ணுமோ தவிர வெளியில் ஒரு பொருளால் உள்ளே கொண்டு வந்து போட்டு குழுமைப்படுத்த முடியாதுங்கிறத நிதர்சனமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது புற செயலாலா இல்லை அகத்தில் புரிஞ்சுக்கிறதுனாலையா புறத்தெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது புறத்தையே வெளியே தெளிடுங்க அகத்துக்குள்ள ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது பேர் தான் என்ன பண்ணுறது என்னுடைய அகத்தில் வருகிற எண்ணங்கள் சம்பந்தமாக உணர்வுகள் சம்பந்தமாக இன்னும் எது 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 சம்பந்தமாக வந்தாலும் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அடுப்பை அணைத்தல் சும்மா இருத்தல் நான் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லைன்னு கண்டுபிடித்தல் புரிஞ்சுதா ரைட் இந்த ஆறு எக்ஸாம்பிள்லேயும் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே இந்த ஆறு எக்ஸாம்பிளுடைய நோக்கம் என்னென்னா நம்முடைய மனதின் இயக்கம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாதுங்கிறத நம்மளுடைய அறிவு புரிஞ்சு கொடுறதுக்கு தாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் போகிறோம் புரிஞ்சுங்களா இப்போ புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மனசா அறிவா அறிவு தான் புரிஞ்சுக்கணும் மனசில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது ஒரு சூழ்நிலைக்கு போனால் எதை வேணாலும் அது வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் மனசை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அறிவை வெளியில் செயலுக்கு வேணும்னா பயன்படுத்திக்கணும் இல்லைன்னா தானாக வர்றது தானாக போயிடும் நாம்பெலாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை இல்லை தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இந்த இந்த படம் வரல வந்தான் சுட்டான் செத்தான் வந்தான் சுட்டான் செத்தான் வந்தான் சுட்டான் செத்தான் அதே கதை தான் தானாக வருது தானாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஆமாம் இயற்கையாக அதுவாக வருது அதுவாக போகுது நான் வந்ததான் நினச்சிக்கிறேன் நான் செஞ்சதான் இந்த எல்லாம் இந்த நினச்சிக்கிறது மட்டும்தான் பிரச்சனை பந்தம் என்பது நினைத்து கொள்வது தான் உண்மையில் பந்தம் இல்லாமல் தான் இருக்குது பந்தம் இருப்பதாக நானாக கற்பிதம் பண்ணி கொள்வது தான் பந்தம் உங்களுக்கு புரியுதா தான் மேட்ரு ரைட் புரிஞ்சது இல்லை ஞானி தானே நீங்கள்லாம் ஒன்றும் டவுட் இல்லையே அப்புறம் கேள்வி பதிலுக்கப்ப கேட்போம் இப்போ சொன்ன வகையிலும் வாங்க சரியா இது இப்போ முடிஞ்சு என்னங்க அப்படியா அப்படியா சரி அந்த விளம்பரத்தை எனக்கு மறக்காம அனுப்புங்க சரி பார்த்துருவோம் தெரியல ஃபைவ் ஸ்டார் விளம்பரம் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்களா எதுவும் செய்யாமல் இரு சுகமாக இருப்பாய் அப்படிங்கு தான் சரி இப்போ தம்பி என்னாருங்கிறாரு மனசின் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரின்னு ஒரு சயின்ஸை பேசுகிறேன் அதுவும் ஓரளவுக்கு லாஜிக்கலாக இருந்துச்சு அடுத்தது வேட்டை நாயின்னு ஒரு கதை சொன்னேன் அதுவும் கூட பரவாயில்ல தான் இருந்துச்சு சயின்ஸுன்னு கேட்டேன் ஆறு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் காமிச்சிட்டேன் ஆனாலும் கூட என்னுடைய மனசு இன்னும் என்ன ஆகலை சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகலை அப்படின்னு தம்பி சொல்கிறாரு சரி இதெல்லாம் ரைட்டு நீங்கள் சொல்கிற இந்த எஃபோர்ட்டை பயன்படுத்தி சேஞ்ச் ஆனவங்கன்னு யாராவது உண்டா ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறீங்க கேட்குறதுக்கு என்னமோ காதுக்கு குழுமையாக தான் இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது இதை பயன்படுத்தி யாரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்களா எக்ஸாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட விளக்க முடியுமா அப்படின்னு தம்பி கேள்வி கேட்குறாரு அவர் கேள்வி நியாயமானது தானே சரி யார் கேள் யார் ஆன்சர் சொல்லான்னு பார்த்தா நம்மளே நம்ம லைஃப்பில் நடந்தது சொல்லாமல் சொல்லக்கூடாதா அதை நான் சொல்லலாமா பார்த்துடலாமா ரைட் ஒன்றைக்கெல்லாம் விட்டுடலாம் பயப்பட வேண்டாம் எவ்வளோ நேரம் ஏதோ போர் அடிக்குதா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே போகலாமல்ல ஃப்ரீயாக ரைட் சரி சரி ரைட் பேசலாம்ல ரொம்ப சந்தோஷம் ரைட் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொண்டு போகிறதுக்காக தான் கேட்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லா வகையிலையும் விளங்கிக்கணும் அதுதான் மேட்ரு இப்போது எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் அது வரல நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் பெருவாலும் இருக்குது ஏன்னா குழந்தை பருவங்கிறதுனால அறிவு பெருசாக வளர்வது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கவலையாக இருக்கா போர் அடிச்சதுன்னா போர் அடிக்குதுமான்ட்டு அது பாட்டு வெளியே விளையாட போயிடும் அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஃப்ரீயாக இருக்
ஆனால் நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரே பெஞ்சில் உக்காந்துட்டு அஞ்சு மணி நேரம் சோகமாக இருப்போம் எந்திரிக்கமாக இருந்தது இல்லையா இருக்கிறோம் இல்லை விடாமல் சோகத்தை வச்சு வச்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோமா இல்லையா அது நம்மளோட கற்றுக்கிட்ட பழக்கம் அது எதனால் காரணம் அறிவு வளர்ந்ததுனால ஏற்படுற துன்பம் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து அறிவு தான் பிரச்சனை புரியுதுங்களா அறிவு பிரச்சனைனா மனசுக்குள்ள அறிவு உள்ளே குறிக்கிறது தான் பிரச்சனை மனசுன்றது வேறு அறிவுங்கிறது செயலுக்கு பயன்படுத்திக்க வேண்டிய ஒரு பொருள்ங்கிறத அறிவு விளங்கிக்கும் இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா செருப்பு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியான செருப்பு வாங்கியிருக்கிறோம் ம் நீங்கள் அந்த செருப்பை போட்டுக்கிட்டால் காலுக்கு மெது மெதுன்னு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஜாலியாக அது நீங்கள் ட்ரக்கிங்க்கு போட்டு போகலாம் கடலில் குளிக்கலாம் கழுட்டவே வேண்டாம் செப்பலை அவ்வளோ சௌகரியமாக இருக்குங்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க வீட்டுக்கு வரீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வாசலில் கழட்டி வச்சுட்டு அகத்துக்குள் கால் வைப்பீர்கள் அப்படி தானே அப்படி தானே சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த அறிவு தான் அஞ்சாயிரம் ரூபா செருப்பு ரைட் அதை வந்து நீங்கள் வெளி உலகத்தில் எதுக்கு வேணாலும் உங்கள் கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயன்படுத்திக்கிங்கன்னு சொல்ல வரேன் எந்த அளவுக்கு லக்ஸுரியல் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் வச்சு நிறைவாக வாழ்வாங்கு வாழ்ந்துக்குங்க உள்ளுக்குள்ள அகத்துக்குள்ள என்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணிடணும் எவ்வளோ பெரிய செருப்பாக இருந்தாலும் வாசலுக்கு வெளியே அகத்துள் செருவுக்கு செருப்புக்கு நாட் அலவுட் செருப்பை எப்படி வெளியில் கழட்டி வச்சுருவோமோ அதை போல் ஊட்டுக்குள்ள அகத்துக்குள்ளே கால் வைக்கிறீங்கனாவே அறிவை கழட்டி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா முட்டாளன் இல்லை இன்னசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட வந்து சூடு சொரணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பிள்ளைங்க ஒடியாந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்க ரேஞ்சிக்கு இறங்கி நாம் பேச முடியும் வீட்டுக்காரமாக ரேஞ்சிக்கு இறங்கி நாம் பேச முடியும் ஏங்க இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமாங்கன்னா சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உட்காரலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்டோரி ஓடும் அந்த மாதிரி ஓடுது இல்லையா ஒரு வீட்டில் ஓடுறது தானே அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஓடும் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அறிவோட வேலை என்னான்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் என் கான்செப்ட் அறிவை செருப்பு மாதிரி பயன்படுத்துங்க புற வேலைக்கு அத்தனைக்கும் பயன்படுத்துங்க முள்ளு குத்தாமல் சேஃப்டியாக போயிட்டு வர்றதுக்கு டிரைவிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லா பர்பஸுக்குமே நீங்கள் புற வேலைக்கு போகிறோம் செருப்பை ஜாக்கிரதையாக போட்டுக்கிட்டு ஷூ கூட போட்டுக்கிட்டு போங்க அது உங்கள் சமாச்சாரம் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது எல்லாத்தையும் கழட்டி விட்டு கிளைனாக இருங்க புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து தம்பி கேட்டார் இல்லை லைஃப்பில் சேஞ்சுக்கு எதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கான்னு கேட்டார் அதை நம்ம பார்த்துடலாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கார் ஓட்டணும்னு ஒரு அலாதியான விருப்பம் பதினாறு பதினேழு வயசில் ஆனால் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு பதினேழு வயசுக்கும் போது கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஆயிடுறோம்ல உடனே என்ன பண்ணோம் பயமும் உள்ளுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் கார் ஓட்ட ஆரம்பிப்பேன் கோயம்புத்தூரம் போவேன் அங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே ஆஸ்பத்திரி இருக்காது டாக்டர் இருக்க மாட்டாங்க நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காது அது பாட்டுக்கு கடை 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 கடைன்னு ஓடிப்பேன் இங்கே நிற்கும் இங்கே இன்னும் கீயே போடலை நிஜத்தில் சாவி போட்டு ஆனே பண்ணல மைண்ட் எங்கே போயிடுச்சு டாக்டர் நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து போய் நிற்கிது ஆ முடிஞ்சு முடிஞ்சு போயிடுச்சு முடிச்சிருச்சு இல்லை கரெக்டு முடிச்சிருச்சு அங்கே போய் நிற்கிது ஓகேவா அதை நம்ம செத்து போய் வரும்ல அப்படி தான் நமக்கு வரும் அங்கே போய் நமக்கு நிற்கிது ஸ்டார்ட் பண்ணல இப்படி தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு பக்கம் கார் ஓட்டணுங்கிற ஆர்வம் இன்னொரு பக்கம் தானாக இப்படி வந்து நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணி என்ன பண்ணுது பயங்கரமான பயம் இருக்கு இதையும் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அதையும் ஒழுங்காக கற்றுக்கவும் முடியல ஓட்டவும் முடியல இதெல்லாம் மீறி நம்ம கார் ஓட்டணும்னு துணிச்செல்லாம் சாவி எடுத்து நாம் உக்காந்தோம்னு வச்சுங்க நம்ம கூட நண்பர்கள் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க யார் கார் ஓட்டுறதும்பாங்க நான் தான் அப்படின்னு ஒன்று போய் சேர்ந்தா அப்பள தான் அப்படின்னு அவன் சொல்லி நம்மக்கிட்ட கொஞ்சோண்டு துளிர் விட்ட அந்த செயலையும் அவன் என்ன போயிடுவான் முடிச்சிருவான் சுவிட்சாக போயிடுவான் அப்புறம் நாம் வந்து நீ ஏ ஓட்டுறா அப்பான்னு சாவி கொடுத்துட்டு கடைசி பெஞ்சில் போய் உள்ள கடைசி சேரில் அப்படின்னு உக்காந்துக்குவோம் இப்படி தான் நான் இருந்தேன் இப்போ ஐயா கிட்ட வந்து தான் புரிஞ்சிக்கிட்டேன் என்னன்னு தாட்டுங்கிறது வேற திங்கிங்கிறது வேறு திங்கிங்கை பயன்படுத்தி தான் ஆக்ஷன் செய்யணுங்கிறதையும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கும்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுருப்பீங்கனால அதை அப்படியே சொல்கிற
ஐயா கிட்டத்தட்ட நானும் என்னுடைய பதினேழாவது வயசில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகிடுச்சிங்கய்யா இன்னமும் என்ன ஆகல இந்த பயம் காரே ஓட்ட முடியல ஐயா டென்ஷனாக இருக்குது போகிற வழியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுமோ வண்டி ஓட்டுறதை விட உள்ளே ஓட்டுற வண்டி நிறுத்தவே முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் என்னன்னாரு நான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் லெக்சர் மாதிரி அவர் கொடுக்குறேன் அவர் அமைதியாக அவர் தெரியுமில்ல எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோதான் மொத்தம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு மணி நேரம் நான் பேசி முடிச்ச வாட்டி இங்கே மறுத்தும் குறுக்கில் பேச மாட்டாங்க நானாவது கொஞ்சம் மறுத்து பேசணும் அவர் மறுத்தே பேச மாட்டார் பேசி எல்லாம் முடித்த வாட்டி இதில் எது எதெல்லாம் தானாக வருது எது நீங்களாம் சேரிங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னல இப்போ நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்கள் எது தானாக நடக்குது இதில் நானாக செய்கிறது எது யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் அது வந்து நானாக செய்கிற செயல் கரெக்டு அதெல்லாம் வந்து தாட்டு தாட்டு சரி இப்போ நான் என்ன செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது ஏன்னா இப்போலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக நிறைய சொல்லிவிட்டேன் அதனால் நீங்கள் இன்னும் எப்படி உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் விடையை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதுதான் சுச்சுவேஷன் சார் எனக்கு வந்து வண்டி ஓட்டணும்னு ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் என் மனசு என்ன சொல்லுது ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட் கிடைக்க மாட்டாங்க வரலும் கொண்டு போய் நிற்கிது இதுதான் இப்போ ஏதாவது சூழ்நிலை ஏன்னா எனக்குன்னு இல்லை நிறைய பேருக்கு இருக்குதா இல்லையா இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதிர்மறையாக எண்ணங்கள் இருக்குதா இல்லையா கொஞ்சம் <laughs> 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 இதில் தானாக வர்றது என்ன அப்படின்னா நான் வண்டி ஓட்டுறதுங்கிற செயலை நானாக செய்கிறது என்னுடைய அகத்துலேருந்து என்ன வருது டாக்டர் அரசு ஆஸ்பத்திரி பிளட்டுன்னு அது பாட்டுக்கு போய் நிறுத்துது அதனால் என்னுடைய ஆக்ஷனுங்கிற வேலையை என்னால் என்ன பண்ண முடியல சரியாக செய்ய முடியல புரியுதா இப்போ நான் வந்து இப்போ பகவத்தையா டீச்சிங் நான் கற்றுக்கிட்டேன் என்னன்னு மனதில் வருகிற எண்ணங்கள் சம்மந்தமாக நமக்கு ஏதாவது செய்கிறதுக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா ரைட் அப்போ நான் கவனம் செலுத்த வேண்டிய பகுதி என்னுடைய மனசில் வருகிற எண்ணத்திலா நான் வெளியில் செய்யக்கூடிய கார் ஷிஃப்டிங் ஆக்சிலேட்ரு பிரேக்கு கிளச்சு ரியர் மிரர் பேக் மிரருங்கிறதில் கவனம் செலுத்த வேண்டுமா மாறாக என் மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் மீது நான் கவனம் செலுத்தணுமா இது இப்போ ஐயா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரியலன்னா நம்ம எதில் கவனம் செலுத்துவோம் உள்ளேயே தான் செலுத்திக்கிட்டு இருப்போம் புரியுதுங்களா பல காலம் செஞ்சு நூடுல்ஸ் ஆனதுனால எனக்கு இது கப்புன்னு பிடிச்சிருச்சு அப்புறம் என்னாச்சு சரி இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா சொல்லிட்டார் உள்ளே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை வெளில வெளியில் மட்டும் வேலையை பாருன்ட்டார் புரிஞ்சிருச்சா இப்போ நான் அப்பா நமக்கு இனிமேல்ட்டு உள்ளே எது வந்தாலும் எனக்கு வேலை இல்லைன்னு ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் வந்து இப்போ காரை வந்து சரி இனிமேல் நம்ம கார் ஜாலியாக ஓட்டலான்னு காரில் கீ போடுறேன் நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட சரவணா அதனால் உனக்கு இனிமேல் டாக்டர் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸ் பிளட்டெல்லாம் காமிக்க மாட்டேன்னு மனசு நினைக்குமா நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீனாலும் நான் உன்னை சுடுகாட்டோலும் கொண்டு போய் நிறுத்தாமல் நிறுத்த மாட்டேன்னு அதுக்கு போய் நிறுத்தும் கரெக்டாக அப்படி தான் நிறுத்துச்சு மறுபடியும் தான் நிறுத்துச்சு ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் நீ சுடுகாட்டோலும் கூப்பிட்டு போனாலும் நான் வர்றதா இல்லை நான் கார் ஓட்ட தான் வந்துருக்கிறேன் சொல்லி நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிலேட்ரு பிரேக்கு கிளச்சிங்கிற பக்கத்தை இந்த ஆண்ட உள்ள கவனத்தை செலுத்தினதை டோட்டலாக விட்டுட்டோம் வெளியில் ஆக்ஷன் மேலே கான்சன்ட்ரேஷனை கூட்டிட்டோம் கரெக்டு ஆமாம் இப்போ ஓட்டுறதுக்கு வண்டி ஓட்டுறேன் அப்படின்னு கூட அதெல்லாம் நிறையா அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறையா பேசலாம் ஆக விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் அதாவது உள்ளே எப்படி வேணால் வந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு வேலை இல்லை முடிஞ்சு அங்கே வந்தால் அடுப்பு அமிச்சிட்டோமா இல்லையா அப்புறம் அதில் எது வந்தால் என்ன 
அடுப்பு அமைச்சில் நமக்கு என்ன பஞ்சாயத்து வேலையில் உற்ற வேண்டியா வெளில ஓட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படி செஞ்சபோது எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையோ அந்த விஷயம் வளருமா ஒருத்தனை நீங்கள் கொஞ்சம் கூட மதிக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்ககிட்ட வருவானோ அது மாதிரி என்னுடைய எண்ணத்தை நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் இக்னோர் ரெஸ்பான்ஸ் இவ்வளோ நாளாக கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து முழுக்க என்ன போட்டுட்டேன் விட்டுட்டேன் விட்ட உடனே மைண்டு வந்து ஒரே எனர்ஜி தான் சொன்னேன் மனசுக்குள்ளே வர்ற எண்ண உணர்வுகளை நிர்வாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்த எனர்ஜி இங்கே போகாமல் வெளியே டிரைவிங் பக்கம் அப்படியே எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிடும் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகுது எமோஷன்ஸுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பூரா குறைஞ்சிருச்சு டிரைவிங்கிற ஆக்ஷனுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் கூடிடுச்சு புரியுதுங்களா இந்த ஆண்டு எமோஷன்ஸ் இறங்குது தாட்ஸ் லெவல் குறையுது இந்த ஆண்டு ஆக்ஷன் லெவல் பர்ஃபெக்ஷனாக ஆகிட்டே போகுது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை படிப்படியாக இந்த ஆண்டு குறைஞ்சிச்சு இந்த ஆண்டு பர்ஃபெக்ஷன் படிப்படியாக கொடுத்துச்சு எனக்கு ஒரு நாலுங்கு ஐந்து மாதங்கள் தேவைப்பட்டுச்சு பர்ஃபெக்டாக டிரைவிங் வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் கமலஹாசன் மாதிரி நாமளும் செக் பண்ணி பார்க்கணும்ல சரின்னு ஏற்காடுக்கு என்ன பண்ணேன் நான் மட்டும் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் அல்ட்டோ கார் அப்போ வச்சுருந்தேன் அதில் சல்லுன்னு மேலே போய் பக்கோடா பாயிண்ட்டுன்றது சாரி சேர்வாயின் ஹில்ஸ் தான் ஏற்காட்டில் ஹையஸ்ட்டு பிளேஸ் அங்கே போய் நிறுத்தி சாதாரண ரோட்டில் ஓட்டுறதே கஷ்டம் தானே ஏற்காடு ஹில்ஸில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஏற்ற இறக்கம் ரொம்ப டஃப் ரோட்லாம் போய் மேலே நிறுத்தி நீ அச்சுவிடா சார் எனக்கு நானே என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் வீடு <laughs> 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 ஐம்பத்தி அந்த அம்மா வந்து நல்லா ஷூலாம் போட்டுட்டு நல்லா கார் ஓட்டுவாங்களோ எதிர்பார்த்தாகிறமா ஒரு தடவை ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணதில் ஏற்பட்ட பயத்தினால கார் எடுக்கிறதே என்ன பண்ணிட்டாங்க டோட்டலாக நிப்பாட்டிட்டாங்க அன்னைக்கு நிறுத்தின கார் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவை கார் எடுக்கிறது டோட்டலாக நிறுத்திட்டாங்க இந்த ஸ்பீச் அந்த அம்மா கேட்குறாங்க எதே என்னுடைய ஸ்பீச் கேட்டோடனே அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி ஷூ எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் பத்து வருஷம் கழித்து அறுபத்தி நாலில் ஷூ போட்டு சற்றை தூக்கி எண்டோ ஒரு கார் எடுத்து இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பாம்பேவில் மெயின் டிராஃபிக் ஏரியாவில் போகிறோம் ஒரு வளம் வந்துட்டு சிங்கிள் சிங்கிள் லேடியாக கொண்டு வந்து ரிவேஸ் ஏற்றி ரிவேஸில் காரில் உள்ளே ஏற்றி நிறுத்தி விட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க சரவணா தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லாட் அப்படின்னாங்க என்னம்மா யாருன்னே தெரியாது நான் வந்து காரிலேருந்து என்ன இறங்காமல் பேசுகிறேன் இவேஸ் வந்து உள்ளே நிறுத்திட்டு இறங்காமல் தான் கார்லேருந்து பேசுகிறேன் பத்து வருடம் கிழிச்சு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் கார் எடுக்கிறதுக்கு உன்னுடைய டாக் உதவியாக இருந்துச்சுன்னு நாங்கள் இது அவங்க மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட லேடிஸ் டூ வீலரில் பயந்துக்கிறவங்க டென்ஷன் ஆகிறவங்களாம் நிறைய இந்த டாக் கேட்டு ரொம்ப கிளாரிட்டி ஆகி நல்லபடியாக வெஹிக்கிள் ஓட்டுறாங்க ஓகேவா ஒரு பானை சொட்டுக்கு ஒரு சோரே பதம் தானா அப்போ வந்து இப்போ இது சேஞ்சுங்கிறது ஒத்துக்கலாமா தம்பி ஒத்துக்கிறியா இல்லையாப்பா இருந்தால் அந் அவன் கேட்குறான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் இது ஒன்லி அப்படி முடிக்கிறீங்க பார்த்துருவோமா ஒன்றைக்கு முடிக்கிறேன் நீ அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறதுன்னு தெரியுது இதோட நான் முடிச்சிட்றேன் சரியா ஓகே கேள்வி பதில் செக்ஷன் இப்போ கிடையாது வயசான வேட்டை நாய்க்கு இதெல்லாம் கஷ்டம் சின்ன நாயெல்லாம் கப்புன்னு புடிச்சுக்கும் அதெல்லாம் குட்டி நாய்கள் சக்சக்னு அவங்க இருக்கிறதே அப்படிதான் இருக்கிறாங்க ஓகே அவங்க நம்ம தான் கஷ்டம் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஷார்ப்பு ஒரு தடவை கே ஏன் வச்சு சொல்கிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு கேம்ப் போட்டோம் அப்போ ஒரு நாளே நடத்துகிறோம் ரெண்டாவது தடவை நான் சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டான் காத்தால் ரெண்டு கிளாஸ் தான் நடத்தணும் சாயந்தரம் கிளாஸில் வந்து தாட்டுத்தீங்க இதுதான் மேலே சொல்லிட்டீங்க அதே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா ஸோ நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டான் சொல்கிறது ஏன்னா அவன் தான் தெளிவாக இருக்கிறான்ல 
இப்போ இப்போ ஏன்னா அவங்க வந்து காலி ஸ்லேட்டு அவங்ககிட்ட எதுவும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட சரக்கு ஸ்டோரேஜ் கஷ்டம் நமக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஃப்ரீயாக இருக்கிறான் அதனால தான் சென்னையிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாம் அப்படிலாம் ஓட்ட சொல்லலை அந்த அது ஒரு துண்டிகம் தானே இல்லை எல்லா அது சார் ஒரு இளைஞன் ஒரு இப்போ நீங்கள் பருவத்தில் பன்றி கூட அழகுதான் ஒரு பழமொழி இருக்குது அந்த வயசுல வந்து அந்த துள்ளல் இருந்தா தான் இளமைன்னு அதுக்கு பேரு அதுவே இல்லைன்னா அப்ப லைஃப் எப்ப வரும் அப்பதான் அவனுக்கு கிடையவே கிடையாது இல்ல அந்த கொஞ்ச நாள் இருந்தா தானே நாம வந்து அவனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லலாம் நீ ரோடு பிரியா இருந்தா வேகமா போலாம்டா உன்னுடைய கண்ட்ரோல் வேகத்துல மட்டும் நீ எப்பயும் போக பழகிக்கன்னு சொல்லி தரலாம் அதுதான் நம்ம சொல்லி இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நடத்துக்குவாங்க அதுக்கும் எக்ஸாம்பிளா இருக்குது நம்ம சப்ஜெக்ட் விட்டு வேற போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் சப்ஜெக்ட்ல போறேன் இப்போ தம்பி ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் அதையும் பார்த்துடலாமா சரி இதே மாதிரி இன்னொரு எப்படி அகம் புறத்தில் பயன்படுத்திக்கிறது அகத்தில் வர்றது எப்படி புறத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறதுங்கிறத இப்போ ரெண்டாவது இன்னொரு குணத்தில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் முதல்ல உதாரணம் சொன்னல கார் டிரைவிங் மனசில் வந்தது என்னங்க நெகட்டிவான எண்ணங்கள்னு சொல்லலாமா எதிர்மறையான எண்ணங்களுக்கு வெளியில் நான் என்ன மாதிரி செயல் செஞ்சேன் பாசிட்டிவாக சரியான செயல் செய்தேன் புரியுதா உங்களுக்கு மனசுல வந்த நெகட்டிவ நான் சுமக்கவில்லை மனசுல வந்த நெகட்டிவுக்கு வெளியில ஆப்போசிட்டா நல்ல வேலையை செஞ்சிருக்கேன் புரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளோ நெகட்டிவ் வந்தா நமக்கு என்ன கஷ்டம்னு கேட்கறேன் நல்ல வேலை செய்யலாம செய்ய முடியாத நம்மளால இது மாதிரி தானே எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரூல் தானே மனசுல எவ்வளோ நெகட்டிவ் எத்தனை கோடி நெகட்டிவ் வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் 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 என் லைஃப் பூரா நெகட்டிவ் இருந்துட்டு போட்டுமே உனக்கு நிறையா வெளியில் வேலை இருக்குது விதவிதமாக செய்ய வேண்டியது உன் பொறுப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தானே அர்த்தம் ஜாலியாக செய்வோம் அவ்வளோதான் விஷயம் செயல் மாற்றம் தான் ஒரிஜினலான மாற்றம் ரைட் இப்போ வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து இப்போ பேசுகிறேன் இல்லையா இப்படி வெளியில் பப்ளிக்காக பேசுகிறேன் இல்லையா என்னுடைய பதினெட்டு இருபது வயசு இருக்கலாம் என்னுடைய ஒரிஜினல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைட் டைப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரியான டைப் தான் என்னுடைய டைப் ஒருத்தரை பார்த்து பேசக்கூடிய தகுதி அறவே கிடையாது எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லாம் ஏற்றி விட்டாங்கன்னா கை கால் இருந்து அத்தனையும் உதற ஆரம்பிச்சிடும் வேற்று விறு விறுத்து போயிடும் குரல்லாம் அடைச்சிக்கும் வெறும் காற்று தான் ஜீ வருதுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய நிலவரம் இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்பயும் விடமாட்டாங்க இந்த வாழ்கோள அமைப்பில் நம்ம ட்ரைனிங்காக இருந்ததுனால என்னை தூக்கி எதையோ ஒன்று கோவம்னு பேசுவாங்க நம்மளையோ கோவத்தை நிறுத்த முடியாதுன்னு பேச சொல்லி ஏற்றி விட்டுருவாங்க நான் போய் அங்கே அங்கேயும் எனக்கு வராது எதிர்ப்பு ஒரு பத்து பேரை பார்த்தா கப்புன்னு கண்ணை முடிக்குவேன் உள்ளே கடமுட 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 கடமுடன்னு வாங்கி இருக்காது கையை போட்டு ஜம்மால் கீழே இறங்கிடுவேன் இதுதான் என்னுடைய டாக்காக இருந்துச்சு இப்படிதான் என்னுடைய நிஜமாக நான் இது ஜோக் சொல்ல ஒரிஜினலாக என்னுடைய டாக் இப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பேசுகிற டாக்கில் ஒரு இப்போ எதிரில் இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்களா கேட்குற தன்மையில் இருக்கிறாங்களா அவனை நம்மளை பார்க்குறாங்களா பார்க்கலையா எதுவுமே என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியாத ஏன்னா என்னுடைய எமோஷனே என்னால் என்ன பண்ண முடியல நிர்வாகம் பண்ண முடியாமல் நம்ம அதிலேயே லாக்காகி லாக்காகி அங்கேயே கிழ விட்டோம் அகத்திலே எதோ ஃபோக்கஸ் போகிறோம் எங்கே அடிச்சிட்டேன் நான் சரியில்லை என்னாலும் ஒன்றாலும் ஒரு காலம் உருப்படியாக பேச முடியாது அப்படின் தான் நம்ம நினைப்போம் இப்படி தான் போச்சு மறுபடியும் ஐயாட்ட ஒடியாக வந்தேன் ஐயா பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல கருத்து சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் கையெல்லாம் உதறது காலெலாம் நடக்குது வேக்குது விறு விறுக்குது நடு நடுங்குது கொட கொடங்குது படபடப்பாக இருக்குது என்னையா போகணும் எது ஆகும் எது போகிறோம் பதில் யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் இல்லை நான் இப்போ சொன்ன சம்பவம் புரியுது இல்லையா சூப்பர் அதெல்லாம் பிசிக்கல் எமோஷனாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் என்னங்க சூப்பர் முடிஞ்சுது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு இல்லாமல் எதெல்லாம் வந்தாலுமே அதுக்கு பேர் என்ன தாட்டு அகம் தாட் புரிஞ்சா நீங்களாக வில்ஃபுல்லாக செய்கிறதுக்கு பேர் மட்டும்தான் திங்கிங் அதனுடைய ஆக்ஷனுங்கிறது அதை ஓரியன்டட் புரிஞ்சதுங்களா ரொம்ப மேட்ரு சிம்பு இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ காலம் எதை நிர்வகித்து கொண்டிருந்தேன் அகத்தை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு தான் என்ன ஆயிருந்தேன் கண்ணை மூடி கூட கூடனு வாங்கி எடுக்காத குறையா எடுத்துட்டு ஒருத்தர் கூட பார்க்குற ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் நான் இருந்தோம் இப்போ என்னாச்சு 
இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால உடனே மாறிடுமா அது வரத்தான் செய்யும் நாம் என்ன பண்ணும் நீ என்ன கூட வந்துட்டு போ தானா வர தானா போகிற நான் ஒன்றும் ஒன்றுல பண்ணுறதுக்கு இல்லை நான் என் வேலை பேசுறது அதை ஒழுங்காக செஞ்சேன்னா என் வேலை முடிஞ்சிச்சு புரிஞ்சுதுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் என்ன கருத்தை சொல்ல வேண்டும் எதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எப்படி சொல்லணும் நம்ம கருத்தை கேட்கும்போது கொட்டாய் விட்றாங்களா தூங்குறாங்களா முழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா நல்லா பார்க்கும்போதே தெரியும் நம்ம புரிதல் அங்கே வேலை செஞ்சால் கண்ணில் என்ன ஆகிடும் அந்த ஒரு கிளாரிட்டி கண்ணில் எல்லாத்து கண்லையும் பார்த்துட்டேன் லைட் எரியுது லைட் எரிஞ்சிதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓ லைட்டு இப்போ எரியுது இல்லை இல்லை ஏன்னா காத்தால் நீங்கள்லாம் நல்லா சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு தெரியும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு பசிக்காது இருந்தாலும் நாங்கள் இப்போ சாப்பாடு போடுறோம் அதை பற்றி வருத்தம் இல்லை சொல் சொல்கிறேன் அந்த புரிதல் அளவு அந்தளவுக்கு கவனிக்கிறாங்களான்னு பார்க்குற அளவுக்கு ஆமாம் அந்த அளவுக்கு அந்த நாம் வந்து என்ன ஆகிட்டோம் பதறி கொடகடத்து படபடத்து போயிருந்த நாம் இன்றைக்கி நிதானமாக ஒருத்தருக்கு புரிகிற வண்ணம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய தகுதியை நமக்கு கொடுத்துருக்குது எது கொடுத்துருக்குது இல்லை ஐயாவின் ஞான புரிதல் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கு இது புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்முடைய என்ன சொல்லணும் எதை சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் எங்கே எதை எப்படி இடம் பொருள் ஏவல் அதையெல்லாம் கணித்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற தன்மையில் இருந்தால் நாம் சொல்லணும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் புறத்தில் கூட செய்ய வேண்டியது பல இடத்துல இல்லாமல் தான் இருக்கும் நம்மளை மேலே மிக மிஞ்சி அறிவாளிகள் என்ன பண்ணுவாங்க துடி துடி போட இருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன ஆயிடணும் அவங்க தான் துடிக்கிறாங்கள விட்டுலாமே நாமளும் போய் உள்ளே போந்து முட்டி மோதணுமா தேவையில்லை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் பல இடங்களில் வெளியிலேயும் நமக்கு வேலை இல்லை நாமளாம் உள்ளே போய் அடி வாங்குகிற அடிலாம் நம்மளதான் எவனுமே கேட்கலையே ஏன் போய் நாம் நிரூபிக்கிறவங்க பேரில் படாத பாடு படணும் படணுமா தேவையா நம்ம தான் கேட்கவே இல்லையே விட்டுடலாமே விட்டுடலாம் நாம் வந்திருக்கிறது நாம் வாழ்வதற்காக மற்றவங்ககிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கா நாம் வாழ்கிறதுக்கா நமது ஐந்து புலன்களும் இன்புற்று மன தெளிவோட மகிழ்ச்சியாக நிறைவாக வாழ்வதற்கு தான் இந்த பூமிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் வேறு எந்த நோக்கமும் நமக்கு கிடையாது புரியுதுங்களா அதை வாழ்வாங்கு வாழ்கிறதுக்கு மனசு எப்படி செயல்படுதுன்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறார் ஐயா தன்னுடைய லைஃப்பில் நடந்ததெல்லாம் சாராம்சமாக சுருக்கி தமிழில் இருபத்தெட்டு புக்கு இங்கிலீஷில் எட்டு புக்கு யூடியூப்பில் பூரா டாக்காக பதிவு பண்ணியிருக்கார் அதை புரிஞ்சு அவர் சொன்னதை கேட்டு நான் என்னோடய மொழியில் புரிஞ்சுக்கிட்டதை தான் இப்போ நான் ரெண்டு மணி நேரம் உங்ககிட்ட என்னுடைய அதாவது என்னுடைய பார்வையில் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறத தான் இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போல்லாம் கை வேர்ப்பதில்லை குரல் நடுங்குவதில்லை ஒருவரை பார்த்து பேசுவதில் தயக்கம் இல்லை இதெல்லாம் நடந்த நிகழ்வு புரிதலுக்கு முன் புரிதலுக்கு பின் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தலைகளாக என்னை திருப்பி போட்டுக்கிற நிகழ்வு நெ இது வந்து நிறையா இருக்குது ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு இரு சோறு பதம்ங்கிற மாதிரி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நாம் வந்து முடிக்க போகிறோம் மணி ஒன்றே முக்காவே ஆக போகுது ரொம்ப நேரம் உங்களெல்லாம் உட்கார வச்சுட்டேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா கேள்வி பதில் இப்போ போகல அதுக்கு நாளைக்கு மதியானம் தான் வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் அது வரணும் நாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் இன்னொரு உங்கள்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன் இந்த போயிட்டு உடனே வாட்ஸ்அப்பில் போய் உட்காந்து ட்ரெயின் ட்ரெயின் காதிங்க போய் அங்கே என்ன நினச்சி தெரியுமா எல்லாம் எதுவும் வேணாம் வீட்டுக்கு ராத்திரிக்கு வந்துட்டேன் நல்லா சோறு போடுறாங்க சாப்பிட்டேன் தூங்குறேன் அவ்வளோக்கு மேலே வேறு ஏதாவது சொல்லணுமா போதும் அதோடு முடிச்சுக்கிட்டு சொன்னாங்களே அது லைட்டாக லாஜிக்காக கரெக்டாக சும்மா இங்கே வந்துட்டு சும்மா சொல்லிட்டாங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கூடாது இது யார் தான் மாறணும் உங்களு தான் மாறணும் ஐயா சொல்றாரு சரவணன் சொல்றான் அப்படிங்கறதுக்கெல்லாம் வேண்டாம் நீங்க யாரோ உங்களுதாக சுயமாக மாறினாதான் அது உங்களுக்கு சும்மிங் நான் அடிச்சு காமிக்கிறேன் நீங்க அடிச்சதாகாது நீங்க அடித்தால் மட்டும்தான் நீங்க சும்மி அடிச்சதாக புரிஞ்சுதுங்களா அதனால உங்களுக்குள்ள இப்ப சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பொறுமையா உங்களுக்குள்ள விசுவல் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா என்ன சொன்னா உடம்புல ரெண்டு வகையான இயக்கம்னு சொன்னான் மறுபடியும் மனசில் ரெண்டு வகையான இயக்கம்னு சொன்னான் அடுத்தது ஒரு மைக்கி ஸ்டோரி இது சாரி பேட்டை நாய்க்கு அது சொன்னான் அடுத்தது ஆறு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாப்பில் 
அதுக்கப்புறம் கார் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுன்னு ஒன்று சொன்னப்பில்ல மைக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதையெல்லாம் பொறுமையாக உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் விசுவல் பண்ணி ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் புரிதல் என்ன என்ன ஆகிடும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுமா ஆகிடாதா அப்புறமேட்டு மனசுக்குள்ளே போய் சண்டை போடுவீங்களா போட்டுக்கிட்டு இருந்த சண்டையை நிப்பாட்டுவீங்க இவ்வளோ தான் நமக்கு புரியுது இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பாரதியார் பாடல் ஒன்று உண்டு அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காற்றிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தளிர்ந்தது காடு வீர ஆ உண்டோ அப்படின்னு சொல்லி பாடல் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா பெரிய ஒரு காடாக இருந்தாலும் அதை சாம்பலாக்குவதற்கு ஒரு சின்ன தீப்பொறி போதும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா இங்கே வந்து சரி இங்கே இல்லை இங்கே வந்து ஓராயிரம் தலைமுறைகளாக பதிஞ்சு பதிஞ்சு வந்த ரெக்கார்டுகள்லாம் மெமரியாக இங்கே என்ன ஆகிருக்கு பார்த்து பார்த்து இங்கே மெமரியாக ரெக்கார்டாக உள்ளே இருக்கா இல்லையா எத்தனையோ விஷயங்களை எடுத்து காமிச்சு நம்மளை படாத பாடு தேவையில்லாததெல்லாம் அன்வான்டெடெல்லாம் அள்ளி அள்ளி வீசுது அத்தனைக்கும் டென்ஷன் ஆகிறோம் ஆகிறமா ஆகலையா அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பொதி சரக்குகள் உள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நமக்குள்ளே ஓகேங்களா அத்தனை பொறி பொதி சரக்குகளையும் எரித்து சாம்பலாக்குவதற்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு சிப் இன்னைக்கு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னங்க அந்த அக்னி குஞ்சுக்கு வேறு ஒன்றும் பேர் இல்லை அதுக்கு பேர் தான் ஞான புரிதல் அந்த தீப்பொறியை தான் உங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் உள்ளே வச்சுருக்குறோம் இந்த தீப்பொறியை என்ன செய்யணும் வளர்த்தணும் வளர்த்தணும்னு சொல்லலாமா வளர்த்துனா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வளர்த்துறங்கிற பேரில் என்ன பண்ணக்கூடாது எதுவுமே செய்யக்கூடாது வளர்த்துறங்கிற பேரில் எதையா செஞ்சு ஃபோனு ஊதி அமிச்சிடாதீங்க சும்மா இருந்தால் காத்தடிக்கும் போது அதுவே இந்தாண்ட ரெண்டு புள்ளை பெருத்தோம் இந்தாண்ட ரெண்டு புள்ளை பெருத்தோம் சின்ன பொறியாக இருந்தது சின்ன விளக்காகும் சின்ன விளக்கு பெரிய விளக்காகும் அகன்ற தீபமாகும் பெரிய திருவண்ணாமலையில் வச்சுருக்காங்களே மகா ஜோதிங்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஆகி உங்கள் மனதில் தேக்கி வச்சுருக்கிற அத்தனை பொதிகளையும் எரித்து சாம்பலாக்கி புரிதல் என்ற ஞான ஜோதி உங்களை வாழ்வாங்கு வாழ வைக்கும் அதற்கு இந்த புரிதல் ஒன்றே தீர்வு வழி என்பதை கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி ஒரு பத்து நிமிஷம்